వెల్కమ్ టు హోపెన్ హార్ట్ నమస్తే నాని గారు నమస్కారం అండి అసలు ఏం పేరు మీది నాని అంటారు అసలు నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి మరి ఎందుకు వచ్చింది నాని విజయవాడ అందరికి ఇతర నిక్ నేమ్ లే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో నాని అనేవాళ్ళు అట్లాగే నాని అనేది బాగా అలవాటు అయిపోయింది నేను ఢిల్లీలో ఉన్న చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ కి పార్లమెంట్ లో కూడా నాని అనే అంటారు సో అది అందరి మళ్ళీ రెండు పేర్లు చెప్పడం ఎందుకు అని చెప్పి నేను కూడా ఎవరిని అడిగితే కేసిన నాని అనే చెప్తాను సో అది అట్లా సంతకాలు కూడా అట్టగా అలవాటు అయిపోయింది సంతకాలు కాదు సంతకాలు శ్రీనివాస్ అనే పెడతాను కాదే చెప్పేటప్పుడు మటికి నాని అని చెప్తా కాదే ఎవరికి శ్రీనివాస్ అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు పాపులర్ లీ నోన్ నాని అని చెప్తాను ఎందుకు ఎక్కువ విజయవాడలో ఉంటుంది ఇది అంటే ఫస్ట్ అప్పుడు నాకు తెలిసినంత వరకు ఇంట్లో పుట్టిన పెద్ద పిల్లలకు నాని అని చిన్న పిల్లలకు చిన్న అని పెట్టాను అనేవాళ్ళు నా అంటే నాకు నీకు అదే నాది నీది అదే నాది నీది ఆ టైప్లో అసలు అట్లా పెట్టారా అట్లా ఏముంటుంది అదేంటి ఇప్పుడు కోపతాపాలు తగ్గాయా కోపం లేదండి ఎందుకు కోపం అంటే వ్యవస్థ మీద వ్యక్తుల మీద అందరి మీద కోపంగా ఉంటాను అన్నారు కదా లేదు లేదు కోపమే లేదు జనరల్గా తప్పు జరిగితే సహించలేనటువంటి తత్వం అంతే తప్ప ప్లస్ మన గవర్నమెంట్లో తప్పు జరిగితే అసలు సహించలేము ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు నేను చాలా వాళ్ళని చేపారం చేస్తున్నా నేను ఎప్పుడు కూడా ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళారు అన్న అసలు ఎవడ మేనేజర్ వెళ్ళేవాడు లేదా వెళ్ళేవాడు మా తాతగారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో బస్సు ఆపరేటర్ బ్రిటిష్ టైంలో బొగ్గింజన్లతో స్టార్ట్ చేసాం సో అట్లా అప్పటి నుంచి కూడా నేను మా నేను ఐదేళ్ళప్పుడు మా నాన్నగారు చనిపోయారు మా తాతగారితోనే పెరిగా నేను సో అట్లా అప్పటి నుంచి కూడా అసలు ఎప్పుడు తప్పు చేయడం కానీ తప్పు చేయాలనిపించి కూడా అనిపిస్తుంది మాకు నీట్గా నిజాయితీ కూడా మా తాతగారు నేర్పించారు అది ఫాలో అవుతాం సో దాంతో ఏంటంటే తప్పులు జరిగినప్పుడు అది ఒక బాధ్యతాటువంటి పోస్ట్లో మనం ఉన్నాం ఉన్నప్పుడు అధికారులు చెప్పింది తినకపోతే కొంచెం బాధ వస్తుంది అంతే తప్ప కోపం అనేది ఏం లేదు జనరల్గా నా నా మాట తీరు అట్లా ఉంటుంది కాబట్టి కోపం అనుకుంటారు అంతే అది ఆవేదన అనుకోండి పోనీ కోపం కంటే కానీ మీరు అనుకునేది ఆవేదన ప్రజలు అనుకునేది ఆగ్రహం నానికి కోపం ఎక్కువ అది నా కాన్స్టిట్యూన్స్లో ప్రజలు అట్లా నా నా గురించి అట్లా అనుకుంటారని నేను అనుకోవట్ల అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్ ఎంపీ అయిన తర్వాత నా కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్న ప్రజలు ఇవాళ నేను నేను నాతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు నా కాన్స్టిట్యూన్స్లో ప్రజలు కానీ ఎవరు కూడా అట్లా నా గురించి అభిప్రాయం ఉందని నేనైతే అనుకోవట్ల మీరు చెప్పాలి దానికి మీరు అనుకుంటున్నారా అని కాదు అంటే మీకు మీరు సృష్టించుకుంటున్నారనేది లేదు లేదు అట్లాంటి ఏం లేదు ఇప్పుడు వాస్తవానికి ఆచరణకి వచ్చినప్పటికీ కొంచెం తేడా ఉంటుంది వాస్తవంలోకి వచ్చినప్పటికీ ఒక ఎంపీగా చేయాల్సింది దానికంటే చాలా మంచి చేస్తున్నారు ఇంకా టాటా టా ట్రస్ట్ వాళ్ళని రతన్ టాటా గారిని పట్టుకొచ్చారు రెండు వందల అరవై గ్రామాలు ఎన్నో దత్త రెండు వందల అరవై ఐదు గ్రామాలు అరవై ఐదు సో అట్లాంటి మంచి పనులు అని చేస్తున్నారు బట్ ఈ నోరు అదుపులో పెట్టుకోకపోవటం వల్ల వీటన్నిటినీ డామినేట్ చేసేసి ఈ చెడు ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది కానీ మంచి ప్రొజెక్ట్ కావటం లేదు అని లేదంటే నా నోరు మీరు చూస్తే ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఏ సందర్భంలో ఎవరిని నేను అది మామూలుగా వ్యక్తిగతంగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నోరు దారరు అది మీరు ఇప్పుడు కూడా చూస్తే మీరు నేను ఎక్కడ నో ఎవరన్నా నోరు దాటడం కానీ లేకపోతే వేరే లాంగ్వేజ్లో మారడం కానీ అట్లాంటివి మీరు ఎక్కడ కూడా చూసి ఉంటారు కాకపోతే చెప్పాను కదా సహజ శైలిలో కొంచెం మాట తీరు ఆవేదనలో ఆ స్పీడ్ రావచ్చు ఓకే అంతే తప్ప ఎక్కడ కూడా మళ్ళీ నేను తప్పుగా మాట్లాడను నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా తప్పు చేస్తే నేను సహించలేను నేను ముందే చెప్తాను నా ఆఫీస్ సెటప్ కూడా చూస్తే నా మైండ్ సెట్ ప్రకారం నా వాళ్ళు నడవాలి ముందే చెప్పా ఇక్కడ కరప్షన్ అనేది ఉండకూడదు వచ్చిన ప్రజలకు సేవ చేయాలి మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చి చూడాలి అసలు నా ఆఫీస్ అట్లీస్ట్ నా నా మన నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఎంపీ ఆఫీస్ అంటే ఎట్లా ఉండాలని నాకు చాలా మంది అన్నారు సో అట్లా నా దగ్గర ఉన్న టీం కూడా కరప్షన్ లేని వాళ్ళే నా దగ్గర ఉంటారు ప్రాపర్గా ప్రజలకు సర్వీస్ చేసేవాడు నా దగ్గర ఉంటారు సో ఆ తప్పు అనేది చేయకూడదు అనే ఒక ఉద్దేశం ప్లస్ నేను అసలు తప్పు చేయకూడదు ఇప్పుడు అసలు ఎట్లు ఈ ఈ ఎంపీ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నా సొంత నా వ్యాపారం కరెక్ట్ అప్పుడు కూడా నేను తప్పు చేయలే ఏ రోజు ఏంటంటే మిగతా ట్రావెల్స్తో పోలిస్తే కేసీ నేను ట్రావెల్స్ పద్ధతిగా ఉంటుంది సేఫ్టీ విషయంలో కూడా ఒక చాలా సారీ మీరు పాలెంలో బస్సు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు నన్ను పిలిచారు నా సబ్జెక్ట్ కాదు అది జబ్బార్ ట్రావెల్స్ బస్సు అప్పుడు మీరు ఏదన్నా కామెంట్ చేసిన వచ్చు కదా ఇక్కడ నేనే ఇచ్చాను అప్పుడు మీకు గుర్తుంది లేదు కరెక్ట్ నాకు మనిషికి రెండు లక్షలు ఇప్పించాను నేను అవును వాళ్ళందరూ నేను మాట అన్న తర్వాత వాళ్ళందరూ ఇవ్వకపోతే సగం మంది నా నాది ఎక్కువ పోర్షన్ అయింది మాట అందరూ పోషించుకున్నాను నేను అవును అది అసలు నాకు సబ్జెక్ట్ నా సబ
డ్రైవర్కి ముందు చెప్పేవాళ్ళం ముందు నీ ప్రాణం నీ కుటుంబం ఒకటి ముందు ఉంది నీ ఇంట్లో నీ కుటుంబం పిల్లలు ఉన్నారు చూసి చూసుకో బస్సు యాక్సిలేటర్ తొక్కితే బస్సు వెళ్తుంది దాని హార్స్ పవర్ని బట్టి నువ్వేం పరిగెత్తలేదు రేసింగ్ చేయడానికి కాబట్టి నీ కుటుంబం నీ సంగ నువ్వు వారు చూసుకో అని చెప్పి పంపించేవాడు సో దేవుడు దయ వల్ల యాక్సిడెంట్ చెప్తున్నా కదా అది దురదృష్టం దేవుడు దయ వల్ల కేసు నెలలో ఏమీ లేకుండా బయటపడ్డాం అది ఒకటే అయినట్టు ఉంది ఒక యాక్సిడెంట్ ఇప్పుడు చాలా వాళ్ళు కదా ఒక సెవెన్ ఎయిట్ 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 నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒకటి ఒక డ్రైవర్ చనిపోయాడు ఒక ప్యాసింజర్ చనిపోయాడు అది తప్ప ఆ అదృష్టం అంతవరకు మటుకు మా అదృష్టం రాంగ్ రూట్ లో వచ్చి రాంగ్ రూట్ లో వచ్చి కొడితే తెలియదు తప్ప ఎక్కడ కూడా అది దేవుడు అంతవరకు మాతో ఉన్నాడని మేము నేను ఎప్పుడు భావిస్తా అది అట్లా ఆ తప్పని సార్ చేయకూడదు అనేది ఒక భావన సో తప్పు ఎదుటోటి చేసిన సైజ్ లేని తత్వం ఎట్లీ తర్వాత ఎంపీ అయిన తర్వాత నా వ్యాపారాన్ని పక్కన పెడితే నా కుటుంబాన్ని పక్కన పెడితే ఇప్పుడు నా కాన్స్టిట్యున్సీ పార్టీ బాధ్యత కూడా నా మీద ఉంది పార్టీ పేరు కూడా నాకు ఇంపార్టెంట్ మా నాయకుడి పేరు నాకు ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ సో అందుకే ఇన్ని ఇప్పుడు వాళ్ళ మన విజయవాడ పార్లమెంట్ చూస్తే మీరు నాకు బాంబే ఢిల్లీలో ఎంత ఇచ్చారు నాకు తెలియదు కానీ నాలుగు వేల కోట్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారి సహకారంతో కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చింది కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి అని తెచ్చుకున్నాం మనం దుర్గొడ్డి దగ్గర ఫ్లై ఎవర్ కానివ్వండి బెంచ్ సర్కిల్ దగ్గర ఫ్లై ఎవరు ఎవరు అన్నారు అవును ముందు ఎవరు తెచ్చి ముందు వద్దన్నారు సుఖం అన్నారు దాన్ని మేము ఎక్స్టెండ్ చేసాం అట్లాగే స్ట్రామ్ వాటర్ అయ్యి ఒక నాలుగు వందల ఎనభై కోట్లు రోడ్లు నేషనల్ హైవేస్ ఏదైనా కానీ చంద్రబాబు గారు నాయుడు గారు ఇచ్చినాయి ఎయిర్పోర్ట్లు ఎయిర్పోర్ట్ పక్కన వదిలేసిన దాదాపు నాలుగు వేల కోట్లు మనం విజయవాడలో పనులు చేస్తున్నాం విజయవాడ నగరానికి ఇప్పుడు మంచి ఒక గుర్తింపు వచ్చింది మన సీఎం గారు అక్కడికి వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత అట్లా అనేక అనేక కార్యక్రమాలు రతన్ టాటాని తీసుకొచ్చి రెండు వందల అరవై ఐదు గ్రామాల్లో పెద్ద ఎత్తున పని చేస్తాం సో నా కుటుంబం నా వ్యాపారం పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఒక పార్టీ బాధ్యత నా మీద ఉంది ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ బాధ్యత నా మీద ఉంది ఈ రెండింటిని కూడా నేను కాపాడాల్సిన పని ఉంది సో నీతిగా ఉండాలి ఉండాలి అనేది నా భావన అట్లాగే కొన్ని కొన్నిసార్లు పనులు చెప్పినప్పుడు అధికారులు కూడా స్పందించాలి ఒక సంవత్సరం పాటు ఒక ఎంపీ ఎందుకు చెప్తున్నాడు సెల్ఫిష్ మోడ్ ఎందుకు చెప్తున్నాడా పర్సనల్ మోడ్ ఏదో చెప్తున్నాడా లేకపోతే నిజంగా ఇది ఉందని గుర్తిస్తే ఈ సమస్యలు ఉండవు కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ఏం లేదు మొన్న ఏదైతే ఆర్టీఓ ఆఫీస్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ తప్ప ఈ మూడేళ్ళు అక్కడ గమనించి ఉంటారు నన్ను మీరు ఎక్కడ కూడా ఏం ఇన్సిడెంట్ ఉండదు అది మూడేళ్ళు అది ఆర్టీఓ ఆఫీస్లో జరిగిందే మీకు పెద్ద మచ్చ గుర్చుంది కదా మచ్చని నేను భావిస్తలేదు ఎందుకంటే నేను నేను నా మనస్సాక్షి సమాధానం చెప్తాను సార్ నేను అది జనం భావించవచ్చు జనం పర్సెప్షన్ అయినచ్చు కానీ నేను దగ్గరగా చూసిన వాళ్ళు కానీ నా వాళ్ళు కానీ ఎవరు అట్లా భావించలే ఎందుకంటే ఆ రోజు జరిగింది వేరు అది ఈవినింగ్ నైట్ పది ఒక ఇంటి వరకు కూడా టీవీలు రైట్ రిపోర్టింగ్ చేసినాయి ఆ తర్వాత నుంచి మారిని రాంగ్ రిపోర్టింగ్లోకి వెళ్ళి అంటే నేను ఒకళ్ళని విమర్శిస్తూ అని కాదు మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే అది గొడవ జరిగింది ఒక రకం గొడవ అసలు నేను గొడవని కూడా అంటలేదు అన్ని దాన్ని గొడవ కింద తర్వాత అందరూ ఎక్కువ మంది జనం పోగయబడి గన్ గొడవ కింద వచ్చేసింది అంతే సో ఇప్పుడు ఒక మీరు ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఒక పత్రిక నడుపుతున్నారు జర్నలిస్ట్ నుంచి అన్ని ఆర్ట్ పోర్టులతో పైకి వచ్చారు వాళ్ళు కూడా ఒక నీతిక నిజాయితీగా ఒక దీన్ని ఉన్నదన్నట్టు మీరు రిపోర్ట్ చేస్తారు మీ మీ మీడియాలో అట్లాగే ఒక ప్రజాస్వామ్యం ఇప్పుడు అధికారి దగ్గరికి వెళ్ళలేనాడు ఎమ్మెల్యే దగ్గరకు ఎంపీ దగ్గరకు మంత్రి దగ్గరకు వస్తాడు మనం దాన్ని వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు స్వీకరించాలి లేదంటే కనీసం ఇది రూల్ పొజిషన్ బాగాలేదని చెప్పాలి మనకి అది చేయకుండా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేను ఎంపీకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఇవ్వలేదు అనుకోండి యాజ్ పర్ ప్రోటోకాల్ కూడా ప్రోటోకాల్ కూడా బ్లూ బుక్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి కదా ప్రోటోకాల్ డిమాండ్స్ డిమాండ్స్ ఉన్నాయి కదా సరే మేము ఆ మర్యాద కూడా కోరుకోము మేము ఎవరిని ఎందుకంటే సరే మాకేముంది మనం ఏం పర్సనల్ పని అడిగేవాళ్ళం కాదు ఏం లేదు మనం నడిచిపోతూ ఉంటుందని అటువంటి పరిస్థితుల్లో గౌరవానికి కూడా భంగం కలగకూడదు ప్రజాప్రతినిధి గౌరవం ప్రజాప్రతినిధికి ఇవ్వాలి నువ్వు పని చేస్తున్నావా లేదా అనే తర్వాత సంగతి ఆ గౌరవం భంగం వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ప్రజల్లో ఉన్నప్పుడు కొంత ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉంటాయి అది అది ఒక యాక్సిడెంట్ అనుకోండి నేను ఒక యాక్సిడెంట్గా భావిస్తున్నాను ఆ రోజు జరిగింది ఆ రోజు జరిగింది దాన్ని తర్వాత మా అధినేత పిలిచారు నెక్స్ట్ డే చెప్పారు ఇది అరిటాకు ముళ్ళు సామెత తప్ప ఎవరు నేను నా రిపోర్ట్ తెప్పించుకున్నా మీది ఎవరిది తప్పు కాదు కానీ మీరు వెళ్ళి అసలు సారీ చెప్పన్నారు నా సహజ శైలికి విరుద్ధంగా నా సహజ శైలికి విరుద్ధంగా మా పార్టీ
తర్వాత కూడా నేను చెప్పిన ఇష్యూ సాల్వ్ అవ్వాలా అదేంటంటే ఇప్పుడు అది ఒక చాలా తీవ్రమైన ఇష్యూ ప్రజల ప్రాణాలతో కానీ తోటి వ్యాపారులతో ఇప్పుడు నీతిగా నిజాయితీగా చేసి వ్యాపారాలు చేసిన వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు నేను ఎప్పటి నుంచి వ్యాపారం చేస్తున్నాను సార్ నా నా ఇబ్బంది పక్కన పెట్టేసాను ఇక్కడ కాకపోతే పక్క రాష్ట్రం నాకు ఇప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ ఇదివరకు ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణ ఒకటే రాష్ట్రం నాకు మా రాష్ట్రంలో వ్యాపారం ఉంది తెలంగాణ మన తమిళనాడులో ఉంది కేరళలో ఉంది కర్ణాటకలో ఉంది కర్ణాటకలో ఉంది గుజరాత్లో ఉంది ఇంత ముందు వరుసలు ఉంది అది ఆపేసాం తర్వాత బాగాలేదని మధ్యప్రదేశ్లో కొన్ని ఉంటే ఆ రూట్లు ఆపేసాం అప్పుడు నేను ఎక్కడేం చేసుకుంటా ఏముంది ఇప్పుడు తీసి ఇమ్మూబుల్ అసెట్ కదా అది అంతే కదా ఇక్కడ ఒక ఎన్ఓసీ తీసుకుంటే పక్క రాష్ట్రం వెళ్ళిపోతా కానీ వెళ్ళలేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు చిన్నవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు రెండు బస్సులు నాలుగు బస్సులు ఆరు బస్సులు ఈ రెండున్నరలోనే ఈ ట్రైన్ పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఒక ఆఫీసులో ఆఫీసులో ఇప్పుడు ఒక ఎంపీ చెప్తున్నాడు ఎంపీకి తీసి పక్కన పెట్టండి ఒక హ్యాపర్ అసూట్ చెప్తున్నాడు అండి టేకప్ చేయాలి కదా ఇష్యూ నేను అరుణాచల్ ఇద్దరికి ఆయన్ని మొన్న ఆర్టీ ఆఫీస్లో కలవక ముందు సీఎంగారి ఆఫీస్లో ఒకసారి కలిసి అంతకుముందు నెల రోజుల ముందు అంతే ఆ రోజు మన ఇద్దరం ఇప్పుడు కలవలేదు కదా అన్న నేను ఆయన్ని నేను ఆయన్ని కలవలేదు ఇప్పుడు ఫోన్లో మాడుకోవడం మెసేజ్లు పెట్టుకోవడం కానీ మనం ఎప్పుడు కలవలేదని కాదు ఎప్పుడు నేను ఇంటెలిజెన్స్ లో మీరు ఒకసారి కలిసారని నాకైతే గుర్తురాల ఓకే అంతే తప్ప రెండు సెకండ్ టైం అది మేము ఇద్దరం ఎదురు కుదురు రావడం ఎప్పుడు కలవలేదు నేను వైరం ఉంటానికి ఛాన్స్ లేదు అసలు లేదు మా ఇద్దరికి ఏముంది అంటే మిమ్మల్ని ఎక్కువగా వ్యాపారవేత్తగానే చూస్తున్నారు ఎంపీగా ఎలక్ట్ అయ్యి మూడేళ్ళు అవుతున్నా కానీ అనేది ఒకటి ఒక అభిప్రాయం ఉంది సో దానివల్ల ఆఫీసర్లు కానీ వాళ్ళు కానీ మిమ్మల్ని కేసీఆర్ ట్రావెల్స్ యజమాని గారు తప్ప విజయవాడ ఎంపీ మామూలుగా విజయవాడ ఎంపీ అంటే ఉన్న మిగతా ఎంపీల కంటే కొంచెం ఎక్కువ కింద లెక్క ఉండేది ఇదివరకు దాకా కూడా అక్కడ నుంచి రిప్రజెంట్ అయిన వాళ్ళు కానీ ఎలక్ట్ అయిన వాళ్ళు కానీ కానీ మీ విషయం వచ్చినప్పటికీ ఏంటంటే ఒక ట్రావెల్స్ యజమాని పైగా వివిధ కారణాల వల్ల ట్రావెల్స్ యజమానుల మీద ఒక నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ట్రావెల్స్ కంపెనీల మీద యజమానులు అని కాదు అంటే మీడియాలో కూడా కొంతమంది విత్తలుడి పదాలు వాడటం మాఫియా ఇట్లాంటి పదాలు కొన్ని వాడటం ట్రావెల్ మాఫియా అని ఇట్లా మీరు ఏ వ్యాపారం అయినా సాధక బాధకాలు ఉంటాయి అనుకోండి సో కొంతమంది చేసేదానికి అందరికీ చుట్టుకుంటుంది సో అంటే మీరు రిసీవింగ్ ఎండ్లో ఉన్నారు అటువంటప్పుడు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా మరి ఇప్పుడు ఓకే వ్యాపార సైడ్ కానీ చూడమంటున్నాను నేను ఈ ఇష్యూలో పోయి ఒక వ్యాపారస్తుడు అధికార దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తే ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అని ప్రాబ్లం ఏంటనేది అర్థం చేసుకుందాం సాల్వ్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు ఆ రకంగా తీసుకుందాం మనం దాన్ని వ్యాపారస్తు అయితే చూడమనండి ఆ ఇష్యూలో ఏం చేయాలి అయినా మీరు చెప్పండి ఒక ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఈజ్ హెడ్డింగ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేయాలి అయినా ఎగ్జామ్ చేయాలి చేయాలి కదా చేయాలి చేసి దాంట్లో పాయింట్ ఉంటే టేకప్ చేసి లేకపోతే లేదని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఒక నీతివంతమైన వ్యాపారం ఒక అవినీతి వ్యాపారం లెవెల్ ఫ్లీస్ ఒక టాక్ ఉండవు కదా ఉండవు ఇప్పుడు మీకు ఇంత ముందు మనం సినిమా పైరసీ చూసేవాళ్ళు అవును సినిమా వాళ్ళు అందరూ గోల్ పెట్టేవాళ్ళు అవును గగ్గోలు కదా గగ్గోలు ఆ వీడియోలు వచ్చేస్తున్నాయి సినిమాల నుంచి బయటికి మా లాభాలు పాపం కోట్లు పెట్టి తీసి వీళ్ళేమో కోట్లు పెట్టేస్తున్నారు అవును ఆడేమో చిన్నగా ఎక్కడో వీడియో షూటింగ్ తీసి ఇచ్చేస్తున్నాడు అవును ఆ రోజు మా చిన్నప్పుడు వీడియో లైబ్రరీలు ఉండి మా వీడియో చిన్న చిన్న థియేటర్ లాగా పెట్టి దాంట్లో వేసేవాడు అవును వీళ్ళు మొత్తం గల్లంతా అయిపోయారు సినిమాలు అంతా ఇండస్ట్రీ గల్లంతా అయిపోయింది అవును అదే పరిస్థితి కూడా లీగలో ఇల్లీగలు ట్యాక్స్ ఇవ్వడం ట్యాక్స్ కడతాడు ఆడేమో ట్యాక్స్ కట్టడం వీడేమో నీతిగా ఇప్పుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వెళ్ళి నేను బస్సులు తేడా నాకు ఇబ్బంది లేదు కానీ అది నీ అది రూల్కి రెగ్యులేషన్ విరుద్ధం నేను చేయలేను ఆ పని నీతిగా ఉండే వ్యాపారస్తుడు కూడా చేయలేడు ఓకే సో దాంతో లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్స్ మారిపోయింది నేనే నా బస్సులో కూర్చుని తక్కువ ట్యాక్స్లు తక్కువ ప్లస్ దీంట్లో ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది స్లీపర్ బస్కి రూల్స్ ప్రకారం ఆల్ ఇండియా పర్మిట్ ఇవ్వడం లేదు ఇండియా భారతదేశంలో ఓకే ఒక్క రెండు రాష్ట్రాలు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ పాండిచ్చేరిలో అక్కడ లంచాలు తిని ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ఆల్ ఇండియా పర్మిట్ ఆల్ ఇండియా పర్మిట్ దీంట్లో ఇది ఆల్ ఇండియా పర్మిట్ అనేది సెంట్రల్ మోటార్ వెహికల్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ఉంటుంది స్టేట్ సంబంధం లేదు అది ఏపీ మోటార్ వెహికల్స్ యాక్ట్ కానీ తెలంగాణ మోటార్ వెహికల్ కానీ దాని అప్లై అవ్వదు సెంట్రల్ మోటార్ వెహికల్స్ యాక్ట్లో రూల్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో ఏ రకమైన బస్సుకి ఆల్ ఇండియా పర్మిట్ ఇవ్వచ్చు అని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఓన్లీ సీటింగ్ బస్కే ఉంది ఓకే ఇప్పుడు కూడా ఈవెన్ టుడే ఈవెన్ టుడే సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు స్లీప
ఒక నీతిగా చేసే వ్యాపారస్తుడికి చెప్పాం టేకప్ చేయాలి కదా వాళ్ళు వాళ్ళు చట్ట వ్యతిరేకమైన పనులు అటెస్ట్ చేపిస్తారు ఒక ఐపీఎస్ అధికారి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఏంటంటే పాయింట్ ఉంది పాయింట్ ఉండబట్టే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మీరు ఎంపీ లెటర్ రాసేటప్పటికి క్యాన్సిల్ చేశారు సో క్యాన్సిల్ తర్వాత తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ ఇద్దరు కూడా ఇమీడియట్గా ఆప్ట్ మొదలు పెట్టారు బస్సు మొదలు పెట్టారు మీరు అన్నట్టు అది ముందే చేసి ఉంటే అసలు గొడవ ఉండేది కాదు లేదు అసలు ఇక్కడ చేయాలా నీతివంతం ఇక్కడ కూడా చేయాలా ఇక్కడ కూడా చేయాలా ఇక్కడ కూడా తెలంగాణలో కూడా చేయలేదు కదా చేయలే సో అంటే బాగా అండర్స్టాండింగ్ ఉందనమాట డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ట్రావెల్స్కి ఆర్టీ ఆర్టీఓ డిపార్ట్మెంట్కి ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా ఉంటుందంటే అండి ముఖ్యమంత్రి గారికో ట్రాన్స్పోర్ట్ మంత్రి గారికో లేదా కొత్తగా అధికారం వచ్చినట్టు ముందు ఈ బస్సులు అన్నీ అరికట్ట అంటాడు నా బస్సు రాస్తాడు ఫస్ట్ కేసు వేసి మీ టీవీలు వేస్తాడు కేసు నేను బస్సులకు ఆరు కేసులు రాసామంటాడు కానీ వీడికి డబ్బులు ఇచ్చేవాడు సుశాంత్ నుంచి వెళ్ళిపోతాడు వీడి ముందే చెప్తాడు పలాన చోట నేను ఉంటాను అక్కడ రాకుండా అక్కడ రావద్దు లేదు నీ బస్సు ఆపుకుని ఆ రోజులు పై అధికారి వచ్చాడు ఇంతకుముందు ఫోనం మాల్కొండ దగ్గర ఉండేది ఆవిడ ఆడవాడు చేస్తే ఏం ఇబ్బంది పడ్డాం అసలు దొంగలు అందరూ తప్పించి నిలిపారు సరే నేను అప్పుడు వీళ్ళు చెప్పి ఆవిడికి అమ్మ మీరు బాగానే ఉన్నారు నీతివంతులు నిజ నిజాయితీవంతులు ఒక పక్క దొంగలు ఒక పక్క ఉంటారు దీంట్లో మీరు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు కానీ అసలు వాళ్ళు అందరూ బాగానే ఉన్నారన్న మీ టార్గెట్ మీకు ఏం చెప్తున్నారు మేము వంద కేసులు రాసే వాళ్ళు అంటాడు వంద కేసుల్లో ఇబ్బంది పడేవాడు నీతిగా పోస్ట్ చేసేవాడు అవి నీతి పడే ఈ కాలం రాస్తాడు వీటికి కేసు వాడికి లాంచం ఇచ్చినాడు వాడి చేసినాడు పక్కన నుంచి వెళ్ళిపోతాడు అది మామూలు ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా తీసుకోండి వ్యాపార సంస్థ ఏదో కేసు నిజాయితీ పడికే పడుతుంది అది డబ్బులు ఇచ్చేవాడు అది సేవ్ చేసుకుంటాడు తప్పని పరిస్థితులు ఏదైనా కంప్లైంట్ ఏదైనా ఉంటే ఒత్తిడిలో లాస్ట్కి లాస్ట్కి హాడి మీదకి వెళ్తాడు అవును అది జనరల్గా సొసైటీలో అది ఉంది దట్స్ కరప్షన్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఇవ్వాలి మీరు దాని ఏదో అతీతంగా ఉండాలని ఎట్లా ఆశిస్తున్నారు చేసండి అతీతంగా అప్పుడు ఎక్కడో చోట ఇప్పుడు ఎన్నికల వ్యవస్థ దగ్గర నుంచి అవినీతిమయం అయిపోయింది ఏ ప్రజాప్రతినిధి ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లిమిట్కి మించి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా గెలవలేని పరిస్థితి ఎవరన్నా నేను ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చే లిమిట్ అనేది అది మీరు ఇచ్చే అఫిడవిట్లు ఇవన్నీ నిజంగా చెప్పాలంటే నిజాయితీగా బూతు సో అది మీరు ఒప్పుకోలేరు ఎందుకంటే మీ సమస్యలు మీకు అక్కడే మొదలవుతుంది కదా అవుతుంది సో అక్కడ నుంచి ఇంకా ఎక్కడికి ఉంటుంది అది అది మొత్తం సమాజాన్ని మార్పు మొదలవ్వాలిగా మొదలవ్వాలి మొదలవ్వాలి సో మొదలవ్వాలన్నప్పుడు ఏంటి అది క్రమేపీ తీసుకురావాలి మానసిక పరివర్తన రాకుండా కేవలం చట్టాల ద్వారా అవుతుందా చెప్పండి మీరు ఒక ఎంపీగా చెప్పండి అది ఎవరి కాళ్ళకి మీరు అన్నట్లు ఎవరి కాళ్ళలో ఆ బిహేవియరల్ చేంజ్ రావాలి సో నేను ఫస్ట్ నుంచి నేను ఎంచుకుంది ఏంటి నేను నీతిగా నిజాయితీగా ఉండాలి యాజ్ పర్ రూల్ ఉండాలి అనుకున్నా నా వరకు అది పరిమితం ఇవాళ ఎంపీగా నేను ఒక ఇష్యూ చెప్పాను నా ఇష్యూవే కాకుండా చాలా మంది చిన్నోళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారని చెప్పా మీరు దాన్ని చూడండి నేను మీ దగ్గర అది నిజమనుకుంటే చేయండి అని చెప్పా దానికి వంద కారణాలు చెప్పారు అదేంటంటే నేను కాంపిటీషన్ క్లియర్ చేయడానికి నేను ఇది చేస్తాను అనే ఒక పర్సెప్షన్ తీసుకెళ్లారు సో అందుకే కావాలని నేను ఈ రెండు రాష్ట్రాలు ఆపేస్తాను ఆ బస్సులు కాబట్టి నేను కావాలంటే బయట రాష్ట్రాలు చేసుకుంటా ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఆపేస్తాను కాబట్టి ఇప్పుడు నీ హెంపీగా మాడుతుందా అని చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు హెంపీగా నేను అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వెళ్ళా తెచ్చాం ఇరవై నాలుగు వందల బస్సులు క్యాన్సిల్ చేశారు ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లో డేంజర్ అందరు కళ్ళు మూసుకున్నారు వ్యవస్థ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఇవ్వకూడదు ఇన్సూరెన్స్ ఎక్కడ పర్మిట్ తీసుకుని ఎక్కడ నడుపుతాడు ప్లస్ స్లీపర్ అనే దానికి స్లీపర్ అనేది పర్మిట్ లేదు అన్ని పర్మిట్ ఇవ్వకూడదు అసలు ఇది నిజం చెప్పాలంటే పెద్ద కేసు స్కాము ఇది వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఒక సిబిఐకో సిబిఎస్ఈకి వెళ్ళాల్సిన కేసు ఇది అంత పెద్ద కేసు ఇది దాదాపు పాండిచేరిలో కానీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కానీ ఎక్కడన్నా ఈ దేశంలో తిరిగి ఆరేడు వేలు బస్సులు ఉన్నాయి అది అంత పెద్ద స్కామ్ ఇది దానికి ఆయన చెప్పారు మీదంతా అరణ్య నిరోధనగా మారిపోయింది కదా పూర్వపక్షం అయిపోయింది తెలిసింది ఇప్పుడు మీరే చెప్తున్నారు కదా అవును అంటే మీరు చెప్పుకునే రీతిలో చెప్పుకోలా కాదు కదా అంటే చెప్పుకునే వ్యక్తికి చెప్పుకున్నాం కాదు అది ఎట్లా కాదు ఇప్పుడు మీరు ఎంపీగా రెండు పాత్రలు అండి మీది ఒకటి ట్రావెల్ యజమాని రెండు ఎంపీ పాత్ర ట్రావెల్ యజమాని పాత్ర నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఎంపీగా మీరు దీన్ని కనుక ప్రొజెక్ట్ చేసి ఉన్నట్టయితే ఇదే విషయాన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్న అన్ని ఈ పాయింట్స్ అన్నింటినీ మీరు మీడియా రోజు చెప్పి ఉన్న
ఈ విషయంలో మిమ్మల్ని ఎంపీకి చూడలేదు వ్యాపారస్తులు చూశారని అందుకనే దాన్ని బయట రావాలి కదా బయట రావ బయట రావాలంటే ఇప్పుడు ఎన్నాడు పడింది మాకు ఇప్పుడు మీరేం చేశారు నేను వ్యాపారం అనుకుంటున్నాను అంటే అది అలిగినట్టు ఉంది తప్ప అలిగటం కాదు అంటే జనం ఏమన్నారంటే చెప్తున్నా మీకు జనం పర్సెప్షన్ కూడా సరే ఆయనకి ఏదో నష్టాలు వస్తాయని మూసేసి ఉంటాడు కానీ జనం కోసం అని అన్నారు మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రిన్సిపల్ మీద మూసేసేయడని చెప్పి ఎవరిని అన్నారా సరే మీ చుట్టూ ఉండి పది మంది అనవచ్చు నాకు అనవసరం సరే ఒకటి నేను నేను అర్థం చేసుకున్నానండి సిస్టంలో చంద్రబాబు గారు అన్ని మంచి పనులు చేయనండి అట్లీస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వ్యతిరేకిస్తారు చేస్తారు ఇప్పుడు జగను అంత కరప్షన్ చేయనండి అట్లీస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆయన మెచ్చుకుంటారు మన మనస్సాక్షికి నా మనస్సాక్షికి అట్లీస్ట్ నేను మంచి నిజంగా నేను చేసేది తప్ప రైటా నేను ఏం చేస్తున్నా కరెక్ట్ చేస్తున్నానా రాంగ్ చేస్తున్నాను అనేది నేను నన్ను నాకు నేను సమాధానం చెప్పింది చాలు సో నేను సమాజం గురించి ఇప్పుడు సమాజం అదే మనం అన్నట్టు సిక్స్టీ ఫార్టీ ఎంత మంచి పనులు చేసినా సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ రావాలి నా అభిప్రాయం ఎంత యాదవ పనులు చేసినా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎటు పోదు అన్ని రకాల సెగ్మెంట్స్ అయిపోయింది కదా ఆ ఫార్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ మన మెచ్చుకునే ఉంటాడు మన చుట్టూ ఉన్నాడు కాబట్టి మన మనస్సాక్షికి మనం చేసేది రైటా రాంగ్ గా అనేది కరెక్ట్ గా తెలుస్తుందిగా మనకు మనకు తెలుసుగా మన పక్కన తెలిపిపోయినా ఓకే మనకు తెలుసు కదా అంతవరకు కరెక్ట్ సో మన మనస్సాక్షి ఫాలో అవుతా వెళ్తే ఆటోమేటిక్ గా నిజం నిలకడగా తెలుస్తుంది అది నా అభిప్రాయం కానీ ఈలోపు మీ మీ చర్యల వల్ల పార్టీకి నష్టం జరుగుతుంది అనేది కదా అభిప్రాయం వచ్చింది లేదు ఎట్లా వస్తుంది ఎట్లా వస్తుంది పార్టీకి ఎందుకు నష్టం నా చర్యల వల్ల పార్టీకి నేను చేసిన లాభం ఒక రకంగా ఎట్లా నేను ఎప్పుడు ఎట్లా మీరు చెప్పండి లాభం ఎట్లా చెప్పండి కాదు మీరు నష్టం ఎట్లా చెప్పండి నేను ఎంపీ ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక ఎమ్మెల్సీ ముగ్గురు కలిసి ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు అది పార్టీ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది చెప్తా అక్కడ కాజ్ ఎంత గొప్పతనం కావచ్చు ఇప్పుడు అంతకుముందు సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ జరిగినాయి ఒకటి చింతమేని ప్రభాకర్ తహసీల్దార్తో అక్కడ అక్కడ ఇష్యూ విషయం వచ్చినప్పుడు తహసీల్దార్ తప్పనేది మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ కూడా కొంతమంది రిపోర్ట్ ఇచ్చారు అది ఇది బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఆ ఇన్సిడెంట్ చూసినప్పుడు అట్లాగే ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఏదో జరిగింది మీకంటే ముందు మీ తర్వాత జగన్ది ఒకటి కలెక్టర్ని తోసేయడం అనేది తర్వాత మీది నా విషయంలో మేము గొడవ పెట్టుకుందాం వెళ్ళా యాక్చువల్ జరిగింది ఏంటంటే ఒక మనిషి చచ్చిపోయాడు అంతకుముందు సంవత్సరం నుంచి నేను ఒక ఇష్యూ చెప్తున్నా దాని మీద నేను దానికి ఒక నోటీస్ ఇది ఇస్తారు రిపోర్టు బ్రెయిన్స్ పెట్టరు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఆ రిపోర్ట్ కాపీ మాకు ఇమ్మన్నాం ఎందుకంటే ఆ బస్సు తప్పుడు బస్సు అని నాకు తెలుసు ఇది ఆరెంజ్ ట్రావెల్సా ఆరెంజ్ ట్రావెల్స్ అంటే ఏంటి అసలు మీకు వ్యక్తిగతంగా ఆరెంజ్ ట్రావెల్స్ ఏమన్నా అసలు అది జగన్ బినామీ అంటారు మీరు నిజమైన అది అది జగన్ బినామీ అని కొందరు అంటారు అతను నేను కవిత మనిషి అతను చెప్పుకుంటాడు ఓహో అదేంటే ఇవన్నీ బీజేపీ దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు అంటాడు ఇక్కడ వచ్చేమో ఇక్కడ కవిత మనిషి అంటాడు అడగలేము తెలంగాణలో అంటే బతక నేర్చిన వాళ్ళు అనుకోండి అతను సునీల్ రెడ్డి అని నిజాంబాద్ నిజాంబాద్ అంటే కొంతమంది అనేది ఏంటంటే కడప నుంచి అటు మైగ్రేట్ అయ్యారు ఫ్యామిలీ మన కృష్ణా జిల్లా నుంచి నిజాంబాద్ చుట్టుపక్కల వెళ్ళినట్లు అక్కడికి వెళ్ళారు ఏదో కొంచెం జగన్ తాలూకా ఈ రెండు మూడు ఏళ్ళలో కనపడుతున్నారు అంతకుముందు మనకు పెరిగి అతను నేను కలిసి కూడా డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు రెండు మూడు సార్లు కూడా కలిసి ఉండి ఎంతో అంతే తప్ప చిన్న వ్యక్తాడు ఈ దాదాపు ఈ మధ్యకాలంలో నూట ఎనభై బస్సులు చేసాడు అన్నీ అరుణాచల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఓకే అన్నీ అన్నీ అవన్నీ ఇక్కడ తిప్పుతున్నారా అవన్నీ ఇక్కడ తిప్పుతున్నాడు వీటిలో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ట్యాక్స్లు కట్టడం రకరకాలు ఇక్కడ వచ్చావు నేను కవిత మనిషిని అంటాడు అక్కడికెళ్ళాం నేను ఇంకోటి అంటారు ఈ మధ్య ఈ మధ్య కొత్తగా ఏంటంటే ఎవరో చెప్పారు నాకు అక్కడ మన వాళ్ళు ఎవరో ఫోన్ చేసి నిజాంబాద్ ఎంపీ నుంచి ఉంటున్నాడు ఇతను ఏదైనా జాగ్రత్త చూసుకోవడానికి మన వాళ్ళకి చెప్పాడు కొంతమంది అంటున్నారు ఓకే సో ఓసరి వెళ్ళి టైప్ అనుకోండి అదే ఏ రోడ్ కార్డు పాట రోడ్ కార్డు పాట వేస్తున్నాడు అట్లా సో బతక నేర్చినాడు బతక నేర్చినాడు క్రైమ్ మేడం చేయాలో తెలిసినాడు అది సో వాళ్ళ ముందు మేము నిలబడలేకపోతున్నారు వాళ్ళ ముందు నిలబడలేకపోవడానికి ఇప్పుడు ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరం నుంచి వ్యాపారంలో ఉన్నాము అంటే నేను చెప్పేది ప్రిన్సిపల్స్కి పాటిస్తే అంటే నేనే కాదు నిజాయితీగా చేసేవాడు ఎవడో కూడా ఇల్లీగల్ మీద వర్సెస్ లీగల్ వచ్చేపాటికి లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్స్ మారిపోతుంది సాధ్యం సాధ్యం కాదు ప్లస్ దీంట్లో కంఫర్ట్ స్లీపర్లో కంఫర్ట్ ఏమో సీటింగ్కి రాదు మెయిన్ పాయింట్ నేచుర
సరే మన గవర్నమెంట్ లో కూడా చెప్తే ఎనకలేదేంటి ఆఫీసర్ అనే ఆవేదన తప్ప ప్లస్ ఆ రోజు మేము వెళ్ళింది ఆ బస్ యాక్సిడెంట్ సరే మీరు పట్టాభి అనే వ్యక్తిని పంపించాం రిపోర్ట్ తప్ప నేనే పంపించాను అతను తప్పేం లేదు రిపోర్ట్ ఇస్తాడు తీసుకురా అన్న ఆ రోజు పొద్దున్న నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ గారు ఇతని కర్మ గారు అక్కడ ఉన్నాడంట సరే ఈ లోపల ఏం చెప్పారు మనకు తెలియదు ఈయన పిలిచి అతను తిట్టాడు నేను అప్పుడు తిరుగురు వెళ్దాం అనేది కూర్చుంటే ఫోన్ చేశాడు నాకు తిడుతున్నాడు సార్ అందరి ముందు ఇది మా కార్మిక సంఘాలన్నీ చూస్తాడు ఇతను పద్నాలుగు కార్మిక సంఘాలు అతను చూస్తాడు మంచి కార్మిక సంఘాలను బాగా ఇప్పుడు విజయవాడలో కమ్యూనిస్టులు పోటీగా తయారు చేసాం కార్మిక సంఘాలను ఇప్పుడు విజయవాడలో కమ్యూనిస్ట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ జీరో చేసిన పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం దాంట్లో ఇతను కీలక పాత్ర పోస్టెడ్ ఆటో సంఘాలు కానీ ఆర్టీసీ యూనియన్ కానీ కార్మి మొత్తం చాలా వరకు ముఠా సంఘాలు కానీ సో ఇతను పంపిస్తే అందరి ముందు తిట్టేపాటికి నాకు కూడా ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతినిధి ఒక ఎంపీ పంపిస్తే ఆ తిట్టాల్సిన అవసరం ఏమో సరే మాట్లాడదామని ఉన్నారా ఆయన అన్న ఉన్నారంటే వెళ్ళా ఆయన ఎదురొస్తున్నాడు ఎదురొస్తాంటే మాకు డ్రైవర్ చెప్పాడు ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషన్ గారు వచ్చేస్తున్నారండి అన్న సార్ కార్ ఆపని ఇటు పక్క వెళ్ళి నుంచున్నా నుంచుని కార్ ఆపా మాట లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడదామని అంటే ఆయన దిగటం దిగటం నా కార్ ఎందుకు ఆపేవా అన్నాడు లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం అండి మీతో మాట్లాడని వచ్చా అన్న మీరు నా కార్ ఆఫర్ ఎందుకు చెప్పండి అన్నాడు లోపలికి వెళ్ళి మాడుకుందాం అండి అన్న మీతో మాడాల్సిన పని లేదు మీకు సమాధానం చెప్పాల్సిన పని లేదు అని అయితే మీరు సమాధానం చెప్పే వరకు నేను ఇక్కడే ఉంటాను మీరు సమాధానం చెప్పి కదలండి అన్న అది నేను అన్నమాట ఓకే అదే చెప్పాడికి నేను అక్కడే ఉన్నాను ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు ఆయన సమాధానం చెప్పలే నేను కార్ కడం గుండి నుంచున్నా ఈలోపు జనం పోగైపోయారు ఒక ఐదారు వేలు మంది వచ్చారు ఇది తెలుసుకుని పాపం ఎవరిది తప్పలేదు మేము అందరం కలిసి అర్లా ఒక పక్క నుంచి బుద్ధ యాంకని వచ్చాడు అసెంబ్లీలో ఉన్నాడు బాండోమ తెలిసి కనుక్కుందాం అని వచ్చాడు తప్ప బాండోమ తప్ప కూడా లేదు అది ఎవరిని అంటానికి లేదు దీంట్లో ఓకే బాండోమ వచ్చాడు మేయర్ వచ్చాడు దాదాపు ఐదారు రోజుల ముందు పోగైపోయారు మోటా కార్మికులు వీళ్ళంతా ఎవరు అసలు ఎవరిని ఏం మాట లేదు కాకపోతే ఏంటంటే బాండోమ వచ్చిన తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ గారు ఒక పక్కన ఉన్నాడు ఈయన మాడదానికి వెళ్తున్నాడు ఆ గన్మెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషన్ సెక్యూరిటీ మీరు ఆగండి అని ఇట్లా అన్నాడు గన్తో ఇట్లా అనేపాటికి ఈ బాండోమ ఆగవనే కొడతామా తిడతామా అని ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ గారిని నువ్వు ఆగని ఇట్లా అన్నాడు అది సాక్షి వాడు కింద నుంచి తీసాడు ఏదో యాంగిల్ పెట్టి అది మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంత్రం నుంచి అది అయిన తర్వాత సాయంత్రం నుంచి ఇది ప్లే చేయటం మొదలు పెట్టారు ఓకే అది అది నేను అనేది అదే నేను అనేది దర్శన యాక్సిడెంట్ ఒక్కొక్కసారి అనుకోకుండా జరిగిపోతూ ఉంటాయి దీని దాంట్లో దీని నుంచి నేర్చుకున్న నీతి ఏంటి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఉండవాలి నువ్వు అని అనుకోవాలి కదా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని లేకుండా మేము లేము అది మీరు అదే చెప్తున్నారు అనేది మీరు క్యాజువల్గా తీసుకుంటే కుదరదు ఎందుకంటే ఇవాళ మీడియా ఎంత ఎక్స్పాండ్ అయి ఉందంటే దాన్ని అదే సోషల్ మీడియా ఉంది సెల్ ఫోన్ ఉంది మామూలుగా మీడియా వాళ్ళు లేకపోతే ఎవడో ఎవడో సెల్ ఫోన్లో తీసేసి పంపించేస్తున్నారు కదా అవును అది కరెక్ట్ మీరు అంది ఆ ఒకటే మా తరఫు నుంచి ఆ చిన్న పొరపాటు చెయ్యటం చిన్న పొరపాటు ఎవరు కావాలనో లేకపోతే కొడదామనో లేదా ఇంకోటి ఇంకోటి మేము ఎవరు అనుకోలేదు అసలు అది అనుకుని ఒక ముఠాగా వెళ్ళింది లేదు వాళ్ళందరూ నేను అక్కడ ఉన్నాను ఎంపీ ఉన్నాడు యాక్సిడెంట్ లాగా అయిపోయింది అంట ఇట్స్ అన్ యాక్సిడెంట్ మా ఎంపీ అక్కడ ఉన్నాడు మేము వెళ్ళాలి ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలని ఆ తర్వాత వాళ్ళు వచ్చారు పాపం బుద్ధ ఎంకన్నా అనండి మీరు ఎవరన్నా కానీ సో దాంట్లో పట్టాభి కూడా నేను పంపిస్తే వెళ్ళాడు తప్ప పట్టాభి తప్ప కూడా ఏం లేదు ఈ విషయంలో కానీ పట్టాభి వల్ల మీరు ఎక్కువ చెడ్డ పేరు వస్తుందని ఎందుకు వచ్చింది విజయవాడలో విస్తృతంగా ఉంది అధికార వర్గాల్లో ఉంది జనరల్ గట్లో జనరల్ గట్లో ఉంటుంది అంటే అండి జలసీతో కొన్ని రూమర్స్ మొదలు అవుతాయి ఇప్పుడు వాడు ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన కురాడు రెస్టారెంట్ నడిపినవాడు సో టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో చంద్రబాబు గారు నన్ను వాడు పంపించారు జియం అని ఆ టైంలో ఎట్లాంటి యూత్ చాలా ఒక నూట యాభై మంది వచ్చారు మన పార్టీలోకి అప్పుడు దాకా బయట ఎవరు వ్యాపారాలు చేసుకుంటుంటాడు మళ్ళీ చంద్రబాబు గారు నిలబెట్టాలని పాపం వాడు వ్యాపారం ఆపుకుని వచ్చి కష్టపడ్డాడు ఓకే సో ది అప్పటి నుంచి మేము ఒక టీమ్గా బిల్డ్ చేసాం సిటీని మీరు చూస్తే చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా విజయవాడ టీడీపీ సిటీ కాదు అవును మనకి మ్యాక్సిమం ఒకప్పుడు డైరెక్ట్ మేయర్ వచ్చిన అవును పదమూడు సీట్లు వచ్చినాయి కార్పొరేట్లో అప్పుడు కూడా అవును సరే సీఎం గారే అన్నారు నాతో రెల్ కాన్ఫరెన్స్లో నీకు రాంగ్ అసెస్మెంట్ చేస్తున్నావు నువ్వు ఇరవై రెండు గంటే రావు నీకు ఇరవై గంటే రావు నీకు నువ్వు ఎక్కువ నీకు తెలియదు రాజకీయం కొత్త నేను అరవై ఐదు తెచ్చుకుంటాం సార్ మాది అది ఆ
అందరూ ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీ అవునండి అందరూ ఓ మాట మీద ఉంటాం సిటీలో ఇట్లాంటి కుర్రోళ్ళు ఈడ పటాబనే కాదు దాదాపు ఒక ఇరవై పది మంది ఉన్నారు వ్యాపారాలు వదులుకుని టీడీపీ కోసం నిలబడిన థర్టీన్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్లో వచ్చి నేను ఇన్ఛార్జ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక టీం బిల్డ్ చేశాను దాంట్లో ఏదో ఒకటి ఓకే అంటే ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకి నోటు విజయవాడ వాళ్ళకి నోటు దొరకదు ఎక్కువ కదా ఆ కుర్రోడు చాలా మీరు చోటు చూస్తే సీఎం గారికి కూడా తెలుసు ఆయన అన్నాడు నువ్వు బాగా బిల్డ్ చేస్తా బిల్డ్ చేసే పట్టవి లేబర్ టీవీ కార్మిక సంఘాలు అట్లా నువ్వు ఎంపీకి ముందు అట్లా ఎమడే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా ఉంటే బాగుండేది జరిగింది ఇష్యూ ఇష్యూ తర్వాత కూల్గా చెప్పాలి అన్నాడు ఆయన ఆయనకి కూడా తెలుసు అతను సమర్థుడు అతను ఇది కొని ఇప్పుడు లీడర్షిప్లో ఓకే అతను తప్పు చేశాడు ఇప్పుడు సీఎం గారికి క్లోజ్గా కొంతమంది ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళ మీద మిగతా వాళ్ళు గెలుసుకో ఉంటుంది దాంతో రోమర్స్ ప్రూఫ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఉంటుందండి అది కూడా ఉంటుంది ఆ డిస్కషన్ ఇప్పుడు తప్పు చేస్తున్నాడు అనుకోండి నా సైడ్ పెట్టారు చెప్పారు ఇది నాకు ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో ఈ పార్టీ వాళ్ళు చెప్పారు కానీ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మన అసెస్మెంట్ మనకు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంత వ్యాపారం సామ్రాజ్యం నడిపాం దగ్గర ఏం లోపం లేదు లోపం లేదని మా అందరి భావన అందరం ఇప్పుడు నా ఒక్కడికే వ్యక్తి కాదు అతను ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలతో బాగుంటాడు ఎమ్మెల్సీతో బాగుంటాడు పార్టీని బిల్డ్ చేసుకుంటాడు సో ఓవరాల్గా ఓకే ఇప్పుడు నేను నేను ఎట్లా చూస్తానంటే ఏ మనిషి పర్ఫెక్ట్ కాదు అది ఎప్పుడు లోపల ఉంటాయి దాన్ని ఇప్పుడు లీడర్షిప్లో మనం సరి చేసిన వెళ్ళాలి అంతే అంతేగాని డ్రాప్ చేసుకుని వెళ్ళిపోలేం కదా ఎవరికాడని నా దగ్గర లోపల ఉంటాయి అట్లా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నన్ను డ్రాప్ చేసుకుని వెళ్ళిపోలేరు కదా నో వన్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ టు ది కోర్ అంతే కదండి అంతే నా లోపల ఇప్పుడు ఒక తల్లిదండ్రులు ఉంటారు తప్పు ఉండ చూడ అరే బాబు ఇది తప్పు నువ్వు ఇది కరెక్ట్ కరెక్ట్ చేసుకో అని చెప్తాడు అంతేగా వదిలేరుగా వదిలేసి వెళ్ళిపోరు కదా అట్లా వదిలేలేం కదా మన పిల్లలు మనం మన కురవాళ్ళని ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి కానీ టీమ్ని మైనస్ చేసుకుంటే వెళ్ళలేం కదా తప్పులు ఉంటే కరెక్ట్ చేసుకుంటాం తప్పకుండా మీ లాంటి పెద్దలు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినప్పుడు మన పిల్లలు మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటాం మినిస్టర్ అచ్చెన్నాయుడు మీద కూడా ఎందుకు మీరు అంత కోపంగా మాట్లాడారు కోపం కాదు మీరు అది చెప్పేది అదే కొన్ని మీడియాలు ఏం చేస్తాయి అంటే తీసుకుంటాయి మమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాయి అవి తీసుకుంటాయి తీసిన ముందు ఏమైనా కట్ చేస్తాయి వాళ్ళకి కావాల్సిన చేస్తాయి ఇప్పుడు ఆ రిపోర్ట్ నన్ను అడిగింది ఏంటంటే అచ్చినాయుడు గారు ఈ చట్ట వ్యతిరేక బస్సులు తెలుసు నాకు కాకపోతే ప్రజలు స్లీపర్లు కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి అవి తెరణిస్తున్నాం అని అన్నారు ఓవర్ నైట్ మనం రద్దు చేసేస్తే ప్రయాణికులు కూడా కొన్ని లక్షల మంది ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు ఇబ్బంది రాకుండా జాగ్రత్తగా చేయాలి అన్నాడు ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటల్లో మేము తప్పు పట్టడం లేదు నేను ఇప్పుడే చెప్పాను ఆయన మాట్లాడిన మాటల్లో ఎక్కడ కూడా తప్పు పట్టడం కానీ అదే ఆయన వ్యక్తిగతం ట్రావెల్స్ రద్దు చేశారంటే ఆయన వ్యక్తిగతం నిన్న కూడా నేను అదే మాట్లాడాను లేకపోతే ఆయన ఎన్నటువంటి లోపాలన్నీ ప్రభుత్వం దృష్టికి తేవడం కూడా ఒక ప్రజాభేద ఆయన యొక్క బాధ్యత ఆయన చెప్పింది మనం అమలు చేస్తున్నది ఒకటే కాబట్టి ఒకేసారి చేస్తే దాని యొక్క పరిణామాలు ప్రజల మీద పడతాయి ప్రయాణికుల మీద పడతాయి కాబట్టి మనం చట్టానికి అనుగుణంగా చేయడం ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా చేయడం అనేది ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను అన్నది ఏంటంటే చట్ట వ్యతిరేకం చట్ట వ్యతిరేకం చట్ట వ్యతిరేకమే కదా చట్ట వ్యతిరేకం చట్ట వ్యతిరేకమే అవును ఇప్పుడు కొంతమంది కొన్ని రకాలు అనేది కావాల్సి ఉండ కావాలని అనిపిస్తే వాళ్ళ సౌకర్యం కోసం ప్రతి చేసుకుంటే వెళ్ళలేం కదా చట్ట వ్యతిరేకమైన పని అది నేను అంతే వేరే అర్థం కాదు అదే అదే వేరే అర్థం కాదు దాంట్లో బట్ మంచి ఇద్దరు మంచి ఫ్రెండ్సే కదా బాగా చాలా మంచాడు పాపం చాలా మంచాడు చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ వ్యక్తి అతను కూడా చాలా నేను బాగా లైక్ చేస్తున్నా అండి ఇప్పుడు మీరు ఇట్లాంటి మనస్తత్వం ఉండి అసలు రాజకీయాలు రావాలనుకోవటమే వీడు దూరం ఎందుకు రావాలనిపించింది మా బాస్ తీసుకొచ్చాడు నేను ఆడ వచ్చాను అప్పుడు అంతకుముందు ప్రజారాజ్యంలో అడిగిపెట్టారు ముందు మూడు నెలలే ఉంది నేను అప్పుడే అనుకున్నాను నేను నేను ఫిట్ అవ్వనని చెప్పి బయటకు వచ్చాను మూడు నెలల్లో తర్వాత చంద్రబాబు గారు రమ్మంటే కానీ అప్పుడైనా ప్రజారాజ్యంలోకి వెళ్ళినా వెళ్ళాలన్నా అప్పుడు రాజకీయం ఏదో మొత్తానికి దొరద కొంచెం అంటుకుని ఉండాలి కదా దొరత అంటిచ్చారు మూడు నెలలో వదిలించుకుని వచ్చారు దొరత అంటిచ్చారు నాకు లేదు కానీ సహజంగా నా నేను జనరల్గా ప్రాక్టికల్గా ఉంటా నేనేం చేయగలను నేను దేనికి ఫిట్ అవ్వగలను నేను దేనికి ఫిట్ అవ్వను అనేది జనరల్గా నాకు ఒక అవగాహన ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ అప్పుడు కొంచెం దొరత అంటిచ్చారు మూడు నెలల్లో నాకు అర్థమైంది మూడు నెలల్లో బయటకు వచ్చాను అది టూ
అది అక్కడ అది పొలిటికల్ పార్టీ సిస్టమ్ లేదండి అక్కడ పొలిటికల్ మళ్ళీ అంటే దాంట్లో ఏమన్నా లేవనిపించింది అంటే ఒక ఐడియాలజీ ఒక పద్ధతి నిజంగా ఒక పొలిటికల్ పార్టీని రన్ చేసేటువంటి ఇది చిరంజీవి వ్యక్తిగా మంచిడే నేను అబ్జర్వ్ చేశాను చిరంజీవి గారు వ్యక్తిగా చాలా ఈజ్ ఎ నైస్ పర్సన్ బట్ హీ కాంట్ రన్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ దట్స్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఓకే మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ మరి ఇక్కడ ఏమక్కడ ఏమడగలుగుతున్నారా టీడీపీలో ఫస్ట్ నే ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారితో పాదయాత్ర చేసాం ఆయనతో నడిచాం అన్ని రకాలుగా కూడా ఇప్పుడు రాజకీయాలు ఏమోళ్ళే అనే లేదు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ కెన్ బి ఎ సక్సెస్ఫుల్ పొలిటీషియన్ బట్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ పొలిటీషియన్ కాన్ బి ఎ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ కావచ్చు కాబట్టి మీ బోర్డు వాళ్ళది ఏంటంటే కొంచెం పెక్యులర్ జాతి ఎందుకు ఇట్లాగే నేను అనుకుందే మాట్లాడతా అనుకుందే అంటే సార్ ఎట్ అవుతుంది అంటే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము మనం మాట్లాడుకుందాం రాజకీయాల్లో అంత నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడటం అనేది సరిగ్గా పని సాధ్యమా సమాజంలో కూడా అంత మెచ్యూరిటీ వచ్చేసిందా అని మీరు అనుకుంటున్నారా ఒకటే లోపల పెట్టుకుని బయటకు నాటకం ఆడమంటారా నాటకం కాదు నాటకం కపటం గురించి నేను మాట్లాడతా కదా నాటకం కపటం వేరు ఏదంటే అదే పట్టువిడుపులు ఒకటి కొంచెం లౌక్యం ప్రదర్శించడం రాజకీయాల్లో లౌక్యం లేకుండా ఉన్నారనుకోండి ఇప్పుడు నాకు కాదండి మీ దగ్గరికి ఒక పని కోసం ఎవరు వస్తాడు మామూలుగా ఏంటంటే కొంచెం అవుతుంది అవదని మరి ఒక పద్ధతిగా చెప్పడం వేరు చే అతను అలా నా దగ్గరికి ఈ పని కోసం అనే ఎంపీని అసలు మీరు నిజానికి ఎంపీలు వేరు కదా మీరు చట్టాలు చేయడానికి జాతీయ స్థాయి చట్టాలు చేయడానికి ఈ పని ఏంటో నా కోసం వచ్చేవాడిని తిట్టారనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది నేను అట్లా అనుకో మీరేది కదా చెప్తున్నారు నా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు ఏ పని అవ్వకుండా వెనక్కలరు మరి అది చేస్తున్నారు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ పని కాదు కదా అది పని కాదు ఇప్పుడు నేను మనకి ఓటు వేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కాదు కాదు నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు డెఫినేషన్స్ అన్నీ మారిపోయినాయి మీరు చట్టసభ సభ్యులు స మామూలుగా అయితే చట్టసభలో చట్టాలు చేయటం అనేది మీ ప్రథమ కర్తవ్యం ఆ తప్ప అన్నీ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే చట్టాలు చేయట్లేదని కాదు చదవకుండా చెప్పి పాస్ చేస్తున్నారు వేర్ ఇన్ ఏ ఫోర్స్ డెమోక్రసీ చెప్పింది మేము చేయాలి అల్టిమేట్ గా ఒక కార్పొరేటర్ స్థాయి ప్రజాప్రతినిధి చేయాల్సిన పనుల్ని ఎంపీ దాకా వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు బట్ అయినా మీరు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అవసరాలు అట్లా మారిపోయింది మొత్తం డెఫినేషన్ అంతా మారిపోయింది కనుక అట్లాగే రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ముక్కు సూటితనం అనేది ఒక మోతాదుకు మించి ఉంటే మీ ముక్కు పోగలటం కాదు మీ మీకు ప్రాతినిధ్యం వస్తున్న మీరు ఏ పార్టీకి అయితే ప్రాతినిధ్యం వస్తున్నా ఆ పార్టీ ముక్కు కూడా బయలుదే పరిస్థితి వస్తుంది అనేది కదా మీ నాయకుడు కంప్లైంట్ అదే కదా ఈ ఇందాక మీరు అన్న ఒక పొరపాటు ఇన్సిడెంట్ తప్ప ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా బీజేపీతో ఉంది బీజేపీతో పొత్తు లేకపోతే కనుక రెండు మూడు రెండు మూడు లక్షలు మెజార్టీ వచ్చి ఉండేది అన్నారు ఒక పక్క పొత్తు సాగుతుంది మీ రెండు పార్టీల మధ్య అంటే అది యాక్చువల్గా అది బయటకు రావాల్సిన వీడియో కాదు అది మరి అంటే అది దట్ దర్శన ఇంటర్నల్ పార్టీ మీటింగ్ అసలు అసలు ఎవరో మా పార్టీ వాళ్ళు తప్ప ఎవరు లేరు అదేంటి నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్కి మేము కార్యవర్గాన్ని నిన్నుకోవడానికి పెట్టుకున్నాం మీటింగ్ నేను పొత్తుల గురించి మాట్లాడాలి అసలు పొత్తుల గురించి కాదు అన్నది ఏంటంటే లాస్ట్ టైమ్ మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ మెజారిటీ ఎంత రావాలి మనకి అనుకోకుండా పొత్తులు కుదరటం వల్ల మనకు హ్యాబిల్ తగ్గింది నెక్స్ట్ మనం టార్గెట్ ఎంత పెట్టుకుందాం పెట్టుకుని దానికోసం కష్టపడదాం ఎందుకంటే ఈ మైనస్ లు మనం కవర్ చేసుకోవాలి అనే సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడాను ఆ రోజు బీజేపీతో కలగపోయి ఉంటే నాకు లక్ష పాతి వేల ఎంపీగా మెజార్టీ వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు డెబ్బై ఆరు వేలే వచ్చింది అది కూడా చెప్తున్నా రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో ఎంపీ ఖచ్చితంగా మూడు లక్షల పైన మెజార్టీతో విజయవాడ సీట్ గెలవడం కాయం ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే విజయవాడ మూడు సీట్లలో అరవై వేలు తక్కువ మెజార్టీ వచ్చే పరిస్థితి రోజు లేదు పర్యటకి అంత పటిష్టంగా పార్టీ ఉంది నేను ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడు మీ మూడేళ్ళు చూస్తే మీరు నిజంగా నాకే ఎక్కువ ఇచ్చింది విజయవాడకి ఎక్కువ ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అవును అదే డబ్బులు నేను తెచ్చుకున్నాయి నేను అసలు ఎక్కడ కూడా అనేక రకాలుగా అనేక మంది మాట్లాడారు కానీ బీజేపీ మీద నేను మాట్లాడలే ఎప్పుడు నేను ఇంటర్నల్ పార్టీ మీటింగ్లో మా కార్యకర్తల మోటివేషన్ కోసం నేను లాస్ట్ టైం మనకు ఎక్కడ మైనస్ అయ్యాం కొన్ని కారణాల వల్ల ఎక్కడ ఇది అనేది ఎప్పుడు ఎవడో ఎవరో షూట్ చేసేది దాన్ని దాన్ని బయట రిలీజ్ చేసేసారు ఓకే అది జనరల్గా 
ఇంతవరకు నా మూడేళ్లు దీంట్లో ప్లస్ బీజేపీ వాళ్ళు అది జరగబట్టలేదు ఇది జరగట్లేదు కానీ ఎక్కడ మాట్లాడలేదు ఇంతవరకు మాట్లాడాలా అటువంటి సందర్భంలో ఆ వీడియో బయటకు వచ్చింది వీడియో బయట రావడంతో సో అది అదే చెబుతున్నా కదా రాజకీయంలో గబుకు మాట్లాడి దీంట్లో ఇదేంటంటే జస్ట్ మోటివేట్ ది కార్యకర్తలు అండ్ మైనస్లు ప్లస్లు ఎక్కడ మైనస్ ఉంది మనం అట్లా కవర్ చేసుకోవాలి అది సబ్జెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ మీద కానీ దానిలో ఇది ఇది వచ్చేటప్పటికి ఈ మొక్క కట్ అయిపోయింది కట్ అయిపోయింది కట్ అండ్ పేస్ట్ కింద కట్ అయిపోయి పేస్ట్ కింద వెళ్ళిపోయింది నేను అసలు పొత్తు గురి పొత్తుల గురించి నేను ఎక్కడ అది సబ్జెక్ట్ మాట్లాడేది పొత్తుల సబ్జెక్ట్ నేను మీరు చూసే ఉంటారు నా పరిధి దాటి నేను ప్రవర్తించిన ఎక్కడ కూడా మీకు ఎక్కడ కూడా నా పరిధి ఇది నాది విజయవాడ పార్లమెంట్ పరిధి అంతవరకే నా పరిధి ఐ నో మై లిమిట్స్ ఓకే కామెంట్ అని పొత్తులు నాకు నాకు ఇది లేదు నా పరిధి కాదు అది అవును ఐ కాంట్ కామెంట్ అవును అంటే అది ఎక్కడ దాకా అంటే పార్టీ ఆదేశాలని డిఫై చేస్తున్నాడు నాని పార్టీకి శిరోధారిగా ఉండాల్సిన మనిషి పార్టీ ఆదేశాలు శిరోభారంగా మారాడు అని ప్రచారం దాకా వచ్చింది కదా అది ఈ సోషల్ మీడియాస్ వచ్చిన తర్వాత అండి అందరూ కవిలు అయిపోయారు అందరూ వ్యాఖ్యాతలు అయిపోయారు అవును ఎవరు మనోభావాలు పెట్టేస్తున్నారు దాన్ని సర్క్యులేషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి సో ఇప్పుడు దాన్ని ఇప్పుడు మన మీడియాలో రాధాకృష్ణ గారు చెప్పవసరా లేకపోతే ఇంకెవరో రాయవసరా ఇప్పుడు ఎవరు బావల వాళ్ళు పెట్టేస్తున్నారు నా మీద జరస్ ఉంది అనుకోండి లేకపోతే వేరే పార్టీ వాడు అనుకోండి దాన్ని తీసుకెళ్ళి సోషల్ మీడియాలో పెట్టేస్తాడు అది రకరకాలుగా పుకార్లు వెళ్ళిపోద్ది కరెక్ట్ అది అది దాంతో దాంతో వ్యాఖ్యాతలు అందరూ కవులు అందరూ వ్యాఖ్యాతలు ఎవరి భావాలు బయట పెట్టేసుకుంటున్నారు మొత్తం వస్తున్నారు సో ఇప్పుడు దాని రకరకాలుగా ఇప్పుడు పార్టీ అంటే పడలేదు అనుకోండి వేరే పార్టీ వాడు ఎక్కువ దాంట్లో సోషల్ మీడియాలో ఇవి వైరల్ అయిపోతున్నాయి అందులో ఇప్పుడు నాకు తెలిసినంత వరకు కొంచెం మన అపో మా ఆపోజిట్ సోషల్ మీడియా కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువ స్పీడ్గా ఉంది ప్రస్తుతానికి యాక్టివ్గా ఉంటుంది వాళ్ళు కసి మీద ఉన్నారు జనరల్గా అపోజిషన్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది యాక్టివ్గా ఇంత ముందు మా వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు బిఫోర్ ఎలక్షన్ తర్వాత ఇప్పుడు మీరు అధికారులు కంఫర్ట్ జోన్లోకి వచ్చాం కాస్త మొత్తంలో వెళ్ళిపోయారు మేము కంఫర్ట్ జోన్లోకి వచ్చాం వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉన్నారు యాక్టివ్గా ఉన్నారు కసి మీద ఉన్నారు అవును అది సో అది అంతే కానీ మీ మీ సైడ్ నుంచి ఏం లేదు మీరు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కడ కూడా నేను బీజేపీతో నాలుగు రూపాయలు తెచ్చుకున్నాను కాన్స్టిట్యున్సీకి నా బీజేపీ వాళ్ళు యాక్చువల్గా విజయవాడ అభివృద్ధి చెందిందని నేను చెప్తా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీజేపీ కాంబినేషన్తో అభివృద్ధి చెంది విజయవాడ వరకు ఆ పరిధి మళ్ళీ నేను ఆ పరిధి చేస్తాను నేను పొత్తుల గురించి ఆడ మాట్లాడాలా మాట్లాడే ఇది కూడా నాది కాదు మనస్తత్వం కూడా నా పరిధికి నేను లిమిట్ అయి ఉంటాను అదే దాని మీద దడ 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 అంటే అవతల వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడేశారు వాళ్ళకంటే సెంట్రల్లో ఉన్న ఐకే మైండ్ మా ఇక్కడ ప్రతి మాకు పక్కనే లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి కదా మాకు అదే పైన పక్కనే అదే అదే సో మేము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అది అందుకే అదే అదే ఇప్పుడు సమస్య మీకు మీ నాయకుడు అక్కడే ఉంటాడు నాయకుడు అక్కడ ఉండకపోయినా ఏంటంటే ఏది చిన్న దోషం ఆయన మీద పడుతుంది నాకు తెలుసు నా నా నేను దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చాలా ఇదిగా ఉంటారు ప్లస్ విజయవాడ వైబ్రెంట్ సిటీ మీరు విజయవాడ వైబ్రేషన్ యునైటెడ్ స్టేట్లో కూడా మొత్తం పాకేది మీకు కూడా తెలుసు కదా అందుకని ఆ విజయవాడలో పార్టీ బాగుంటేనే ఆ వైబ్రేషన్ బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం కూడా అది కూడా అంటే ఎక్కడ కూడా నేను ఎక్కడ రాజగోపాల్ చెబుతుంటాడు విజయవాడ ఈస్ట్ కనుక ఏ పార్టీ గెలిస్తే ఆ పార్టీకి అని చెప్పి అధికారం విజయవాడ అవును కరెక్టే మీకు విజయవాడ విజయవాడ గెలిస్తే విజయవాడ ఎంపీ గెలిచిందంటే ఆ పార్టీ వచ్చినట్టు వచ్చినట్టు కాబట్టి ఆ గ్రిప్ ఎక్కడ పోనీను వాడు నా రెండు వందల అరవై ఐదు గ్రామాల్లో చక్కగా పని చేసుకుంటున్నాం ప్రతి గ్రామంలో ఇది చేసాం ఇదే ఈ రెండు ఇప్పుడు బీజేపీ పొత్త అది ఒక ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ది దట్ అది మేము కావాలని గొడవకు లేకపోతే ఇది వెళ్ళింది కాదు నేను మాట్లాడడానికి వెళ్ళాను అనుకోకుండా ఇది జరిగిపోయింది ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి నేను నుంచున్నాను నేను నుంచున్నాను మా వాళ్ళు అంతా వచ్చారు పాపం నా కోసం వచ్చి ఉమా ఇరుక్కుపోయాడు నిజంగా చెప్తే నేను నిజంగా చాలా ఫీల్ అయ్యా ఉమా కోసం పాపం అసలు తప్పు లేదు అతను అసెంబ్లీలో ఉన్నాడు ఎడా మెసేజ్ వేసింది అంటే ఎంపీ అడున్నాడు అంటే పార్టీ ఎంపీ అని ఉంటే మనం వెళ్ళపోతే బాగోదని అతను వచ్చాడు నిజంగా కూడా చాలా ఫీల్ అయ్యాను నేను ఆ విషయంలో ఏం నేర్చుకున్నారు మరి మూడేళ్ళలో మీరు మూడేళ్ళలో మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు 
చాలా వరకు డెవలప్మెంట్ చేసాం వెల్ఫేర్ చేసాము ఒక్కొక్కసారి పొరపాట్లు జరిగినప్పుడు దాని నుంచి మీరు అన్నట్టు లెసన్ తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి కానీ నేను అనేది కూడా ఏంటంటే మన వ్యక్తిత్వాన్ని మనం కోల్పోకూడదు మన క్యారెక్టర్ నుంచి డివేట్ అవ్వకూడదు ఇప్పుడు నా దగ్గర నీతి నిజాయితీ లేదనుకోండి నా మాటలో పవర్ తగ్గిపోతాయి నాకు ఇంకోటి నా కలకాలం నేను ఈ విజయవాడ ఎట్లా ఎంపీకి ఉండాలనో లేకపోతే నా కుటుంబం ఉండాలనో ఇది నా సామ్రాజ్యం అని నేను అనుకోను ఇవాళ ప్రజలు చంద్రబాబు గారు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు నేను నా డెవలప్మెంట్ విజయవాడలో ప్రజలకి అరవై ఏళ్ళు లేని డెవలప్మెంట్ మేము చేసి చూపించాం నా రెండు వందల ప్రతి గ్రామంలో నా మార్క్ ఉంది ఇప్పుడు టాటా ట్రస్ట్తో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకొచ్చారు ఫస్ట్ ఇయర్ ఫ్రీ ఇచ్చాం ప్రతి ఊళ్ళో చిన్న ఊరు అయితే నలభై కుటుంబాలు నా వాళ్ళు ఉపయోగపడి ఫ్రీగా ప్రతి ఊరు మీరు ఏ ఊరు తీసుకోండి అట్లా చాలా మంచి పనులు చేసాం సో నాకు హ్యాపీ అది సాటిస్ఫాక్షన్ చాలు నాకు నేను రేపు గురించి ఆలోచించే వ్యక్తిని కాదు పెద్దగా ఆస్పైర్ అయ్యే వ్యక్తి కాదు అట్లాగే నా దారిలో ఏమైనా వస్తే తీసుకుని ముందుకు వెళ్తా ఉంటా తప్ప నేను పట్టుకుని ఆలాడే వ్యక్తిని కాదు కాబట్టి నేనేం అనుకుంటానంటే మీరు అన్నట్టు లౌక్యం ఉండాలి రాజకీయంలో అన్నీ ఉండాలి అట్ ది సేమ్ టైం మన క్యారెక్టర్ కూడా మన క్యారెక్టర్లో నిలబెట్టి సహనం కూడా ఉండాలి సహనం సహనం ఉండబట్టే ఇక్కడ దాకా వచ్చాను అన్నిటికంటే సహనం అదే మీ నాయకుడు అపారంగా ఉండేది అదే కదా ఆయన అపారంగా ఉండే సహనమే ఎదుటి ఇరిటేట్ చేస్తా ఉంది ఒకసారి అది ఒక రకం కొంతమంది అదే కొంతమంది రెచ్చిపోయేటట్టు చేస్తుంది అదే ఈ తెలంగాణకు వచ్చినప్పటికి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఎమ్మెల్యే టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే అంటాడు అసలు ఈ ఆంధ్ర ట్రాన్స్పోర్ట్ మాఫియా అని అంటూ ఉంటాడు తరచుగా నిజంగా ఆంధ్ర ట్రాన్స్పోర్ట్ మాఫియా మాఫియా అంత తీవ్రంగా ఉందా అంటే ఒకటండి ప్రతి ప్రతి బిజినెస్లో మంచి వాళ్ళు ఉంటారు చెడ్డు వాళ్ళు ఉంటారు అంటే మాఫియా అని చెప్పను కానీ కొంత కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్ స్టేజ్ క్యారేజ్ వాడుతూ ఉంటారు అది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ పాండిచ్చేరి బస్సులు ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి నేను అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా గవర్నమెంట్లు ఈ ఒక్క ఒక్క తప్పుని కొంచెం చూడండి చూ చూసి చూడండి సరిని ఏంటి కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్ స్టేజ్ క్యారేజ్ అవును ఎందుకంటే ఒక ఆర్టీసీకి ఒక ప్యారలల్ వ్యవస్థ ఉండాలి లేకపోతే వీళ్ళు రెచ్చిపోతూ ఉంటారు స్ట్రైక్లు అంటారు లేదా ఇది అంటారు అని చెప్పి ఈ గవర్నమెంట్లు కూడా చూస్తుంటారు ఇంటర్నేషనల్ అలౌ చేసి దీన్ని ఏం చేశారంటే మా వాళ్ళు ఒక తప్పును పది తప్పులు చేశారు ఓకే దీంట్లో పెద్ద అసోసియేషన్ మాఫియా సిండికేట్లు కూడా ఏమి ఉండవు ఎవరి దారి నాడు పెంచేశాడు ఈ ఎవరి దారి నాడు ఎస్ఐకో మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్కో మేనేజ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోయారు అట్లా తప్ప దాంట్లో పెద్ద మాఫియా కింద దాన్ని మనం ట్రీట్ చేయరు కాకపోతే ఒక తప్పుడు పది తప్పుడు క్రైమ్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఈ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ బస్సు ఉంది అనుకోండి లేదా పాండిచ్చేరి ఫేక్ అడ్రస్లు బస్సులు డెలివరీ అవ్వకుండా రిజిస్ట్రేషన్లు ఇవన్నీ క్రైమ్లోకి వెళ్ళిపోయి పరాకాష్ట్కి వెళ్ళిపోయింది సో ఈ మధ్యకి రెండు రెండున్నర ఏళ్ళలో రెండు రాష్ట్రాలు విడిపోయిన తర్వాత ఇది ఇంకా ఎక్కువైపోయింది ఇంతకుముందే బెటర్ రాష్ట్రాలు విడిపోయే ముందు కొంచెం కంట్రోల్ ఉండేది ఈ రెండు రాష్ట్రాలు ఇటు అటు వెళ్ళిపోయేపటికి విసల విడిదానం అయిపోయింది అది ఉంటారు <laughs> అట్టట్టు సాధ్యమండి మీరు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటారు కదా జాగ్రత్తగా ఉండేది ఆ రోజులు బాగా పాత రోజులు పోయినా ఎవరికి ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను డ్రైవర్ తీస్తా అనుకోండి ఇంకోటి పెట్టుకుంటా డ్రైవర్ ఇది భయం లేదు అది అవకాశం వస్తా ఉంటాను దొరుకుతా ఉద్యోగం భయం లేకుండా పోయింది భయం లేకుండా పోయింది ఇంకేమో ఎవరు ట్రైన్ చేసుకుని పెట్టుకోరు మా చిన్నప్పుడు ఒక క్లెండర్ ఒక క్లెండర్గా పదేళ్ళు చేసిన డ్రైవర్ అయ్యాడు ఓకే ఇవాళ డైరెక్ట్ గా వస్తున్నట్టు క్లచ్ ఎక్సలేటర్ బ్రేక్ సీడింగ్ ఉంటే డ్రైవర్ అయిపోతుంది తెలిసి ఉంటే ఆడ ఉన్న లైసెన్స్ తెచ్చుకుంటాడు ఎక్కడో ఆ వ్యవస్థ కూడా బాగా డ్రైవింగ్ డ్రైవర్ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత ప్రాపర్ గా లైసెన్స్ ఇవ్వటం ఆ టెస్ట్ కూడా సరిగ్గా ఉండి చాలండి ఏదో డబ్బులు ఇస్తారు రెండు వందల మూడు వందలు ఇస్తారో లైసెన్స్ తెచ్చుకుంటే తెచ్చుకుంటారు అట్లా ఇప్పుడు మీ నాన్న ఆయన మీకు ఎన్ని బస్సులు ఇచ్చి అప్పచెప్పారు ఆయన తాతగారు అదే మీ తాతగారు మా ఫాదర్ నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పు చనిపోయారు ఆయన నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో ట్వంటీ సిక్స్లో రంగుని వెళ్ళి పడవలో ఎవరు మీ తాతగారు తాతగారు విజయవాడ నుంచి అప్పుడు అక్కడ బస్సులు మెయింటెనెన్స్ ఇది నేర్చుకొచ్చి రెండు బస్సులు కొనరాయి ఆ తర్వాత మా ఫాదర్ పోయారు ఆయన నేను ఎయిటీ ఫోర్లో ఎంటర్ అయింది అది 
అప్పటికి దాదాపు ఆయనకి ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ నైన్టీ నైన్ బోన్ అయినా చోదన సమరయోధు మా ఇద్దరు తాతలు కూడా చదువు సమయం అమ్మగారు నాన్నగారు అయితే ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అప్పుడు బాగా వెళ్ళైతే నన్ను బలవంతంగా నువ్వు చదువుకు నువ్వు ఆమె యూఎస్ పంపి వెళ్ళు నువ్వు చదువుకోండి నేను బలవంతంగా ట్వల్ తాపేసి నేను ఆరోగ్యం బాగాలేదని అప్పుడు ఐదు బస్సులు ఉన్నాయి అంటే అప్పటికి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో యాభై ఎనిమిది బస్సులు నేషనల్ అయింది అట్లా తర్వాత ఇది తగ్గించుకుంటూ వచ్చారు అప్పుడు నాకు ఐదు బస్సులు ఇచ్చారు అన్నీ ఏం చేశారు అట్ని ఎలక్షన్ ముందు మూడు వందల యాభై ఉండేవి ఎలా ఇప్పుడు మొన్న ఆపినప్పుడు నూట డెబ్బై అని అందుకని అది ఈ కాంపిటీషన్ వల్ల తగ్గించుకుంటూ వచ్చాం అమ్మేస్తున్నారా తగ్గిస్తారు బిజినెస్ వర్క్అవుట్ కావట్లేదు ఒకప్పుడు మనోపల్లి ఉండింది కదా మీది నా ఇప్పటికైనా కానీ బ్రాండ్ మందే క్వాలిటీ మందే సేఫ్టీ మందే మాదే ఇప్పుడు ఏంటంటే పరిస్థితులు ఇప్పుడు లీగల్కి లీగల్కి ఇది వచ్చేపాటికి కొంచెం తేడా వచ్చేస్తుంది లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్స్ మాడిపోయి అవును నెలకు ఒక మూడు కోట్లు రెండున్నర కోట్లు లాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోయింది అవునా ఈ రెండేళ్ళు దాదాపు ఒక డెబ్బై ఎనిమిది ఎనభై కోట్లు పోయింది మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది నా బిజినెస్ ఎప్పుడు కూడా హ్యాండ్స్ ఫ్రీ బిజినెస్ మెన్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ డెలిగేషన్ ఆఫ్ వర్క్ నాకు స్టీమ్ కానీ నేను మార్నింగ్ ఫోర్ ప్లేస్ తెలుస్తా రెండు గంటలు నా మొత్తం టూ థౌసండ్ సెవెన్ లో వెబ్ బేస్ చేసా మొత్తం సిస్టమ్ అంతా అప్పటి నుంచి కూడా ఫస్ట్ నేను బస్ లో టికెటింగ్ టోటల్ గా ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ అన్ని నా చేతిలో ల్యాప్టాప్ లేకపోతే నా మొబైల్ ఫోన్లో ఉండేది మార్నింగ్ ఫోర్ లేసి టూ అవర్స్ చూసుకుని అప్పుడే నా డెలిగేట్ చేసేవాడిని ఇంత ముందు ఎడబడి ఉంటే గాల్ఫ్కి వెళ్ళేవాడిని మార్నింగ్ సిక్స్కి అంతా సో విజయవాడలో ఏమి ఉండవు కాబట్టి చేసి తర్వాత జిమ్ చేసుకునేవాడిని అది ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు కాకపోతే ఈ మొత్తం మీద తప్పు చేయలేక ఎంపీ అయినా కానీ కూడా అన్నాం తప్పు చేయలేని మనస్తత్వం వల్లే చేయకూడదు కూడా ఎందుకు చేయాలి ఇప్పుడు ప్రాణాలు మనుషుల ప్రాణాలు ఇప్పుడు బస్సులు అనేది మనకి యాభై మంది ప్యాసింజర్లు ఉంటారండి దాంట్లో ఏదైనా చిన్న తేడా వస్తే జీవితాంతం గిల్టీ ఫీలింగ్ చచ్చిపోవాలి మనం కుటుంబం అంతే కదా ఇప్పుడు బదాన్ని పడిపోద్ది మా మా చిన్నప్పుడు మా ఫాదర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇప్పుడు పోయినప్పుడు మా తాతగారు ఉమ్మడి కుటుంబాలు కాబట్టి మేము ఇంత సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంత సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగాం కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా తేడా తెలియదు మా బాబాయి మా ఫ్యామిలీ ఇదంతా చిన్న పిల్ల తండ్రి లేని పిల్ల అని ఇంకా బాగా చూసుకోవడం కానీ వాళ్ళ ఎవరి కాళ్ళు చిన్న ఫ్యామిలీ ఒక ఒక వ్యక్తికి అది ఎర్నింగ్ మెంబర్కి అని అయింది అనుకోండి ఆ ఫ్యామిలీకి పని అయిపోతుంది కాబట్టి ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి మనకి వ్యాపారవేత్తకైనా ఎవరికైనా వ్యాపారం చేయటం డబ్బులు సంపాదిస్తాం చేయాలి కానీ నేను నేను అనుకునేది నేను అనేది చట్ట ప్రకారం చేసి కొంత సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని నా భావన అందుకని నేను తప్పు చేయలే అప్పుడు సో మీ వివాదం ఫస్ట్ వివాదం ఒకటి స్థలం దగ్గర వచ్చింది కదా పార్టీ ఆఫీస్తో ఏదో ఒకటి దాని పక్క ఏదో కబ్జా పెట్టబోయారని చెప్పి అవును ఫస్ట్ వివాదం అదే కదా అది వివాదం కాదు అది ఒక నా ఆఫీస్ పక్కన స్థలం మాకు అది ఇచ్చాడు ఎలక్షన్ ముందు కాకపోతే ఆయన తర్వాత వైసీపీ ఆఫీస్ కడదానికి రెడీ అయ్యాడు దాని పక్కన మేము వైసీపీ ఆఫీస్ కట్టద్దు అంటాం అది అది అతను మాకు తెలియదు అంటే అతను ఎవరు కూడా నేను చూడలేదు తర్వాత కనిపించాడు కానీ అప్పుడు అమ్మటే కాల్ చేసి ఒక రోజు రెండు రోజులు నడిచింది నాకు తెలియంగానే ఎందుకంటే ఇట్లే అది రెండు వందల కేజీ స్థలం అదే కదా నేను చెప్పా నీకు మార్కెట్ రేట్ మీద ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ వేసి నువ్వు వైసీపీ ఆఫీస్ కడతాం అనేది ఎందుకంటే అతను వైసీపీ మనిషి అతను ఉదయభాను మనిషి మేము ఖాళీ చేయమన్నప్పుడు ఖాళీ చేసి ఇచ్చాం మేము స్థలం అతను భూమి పూజ చేసుకున్నట్టు భూమి పూజ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు ఉదయభాను వచ్చి ఆ గది ఎక్కడ వస్తుంది ఈ గది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మా వాళ్ళు అన్నారు మా వాళ్ళని ఇక్కడ కట్టద్దని ఆపారు అప్పుడు మా మేస్తుల్ని దానికి మేము ఆక్రమించామని సృష్టించారు ఖాళీ చేసి ఇచ్చాం ఇప్పుడు కావాలంటే కట్టుకోమన్నా మాకు అయిపోతుంది కట్టేశారు మరి అది రాదు ప్లాను అది యాక్చువల్గా వైలెట్ చేసి కడదాం అనుకున్నాడు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆ ప్లాన్ రాదు దానికి ఆ చిన్న స్థలంలో కట్టద్దు అన్నాడు అయిపోయింది అది అంటే మీరే చేయించుంటారు అయితే లేదు లేదు అట్లా చట్ట ప్రకారం ఇప్పుడు ఆన్లైన్ అండి అంతా ఆన్లైన్లో పెట్టుకుంటే ప్లాన్ వచ్చేస్తుంది ఎవరు ఆపేది ఏం లేదు బట్ గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ కూడా చేస్తారు కదా అది ఏమైందంటే అతను వేరే వాళ్ళ దగ్గర స్థలం కొన్నాడు కొన్న తర్వాత ఆ పాత ప్లాన్ని రెన్యూ చేసుకోవాలి చేసుకోండి కడదామని చూసాడు ఓకే అది వివాదం అయ్యేవాడికి మున్సిపల్ అధికారులు మేలుకున్నారు ఏంటని చూస్తే దీనికి ప్లాన్ లేదు అది 
ఓకే ఇక మిగతా రెండు సంవత్సరాలు దగ్గరికి వచ్చేసారు మీరు ఇంకొక ఏడాది అయితే ఆ తర్వాత ఎలక్షన్ ఇదే వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారా పోటీ చేయడానికి చంద్రబాబు గారు పోటీ చేయమని చేస్తాను తప్పకుండా అదే నేను పక్క చూపులు చూస్తున్నాను నేనా అసలు నా బ్లడ్లో మీకు కాదు అర్థమే ఉంది బయటకి నాకు తెలుసు నేను అడిగేది నా గురించి కాదు లేదు ఉన్నంతకాలం ఇలాంటి ప్రచారం కూడా జరిగింది కదా అని అడుగుతుంది సోషల్ మీడియా మీకు చెప్పింది ఉంది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా యాక్ట్ ఇదే ఎక్కువైపోయాయి బయటికి నేనా అంటే ఉన్నంత వరకు ఆయనతో ఉంటా ఆయన ఆయన నువ్వు వద్దురా బాబు నాకు పోవు అంటే నా వ్యాపారం నేను చేసుకుంటా వెళ్ళి మళ్ళీ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా నేషనల్ లెవెల్లో ఇప్పుడైనా పిల్లలు బాగా చేసుకుంటారు ప్రాబ్లమే లేదు మా పెద్దమ్మే వచ్చింది ఫీల్డ్కి ఓకే ఇప్పుడు మనకు ఒక కార్గో కంపెనీ ఉంది నేను ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి దాన్ని యాక్చువల్గా పే మొత్తం కంటే అంతా స్ప్రెడ్ చేద్దామని ఈ థర్టీన్ తర్వాత ఇది ట్రాటం వల్ల అది అయిపోయింది దాని చదువులు అయిపోయినా ఇప్పుడు మొన్న వన్ ఇయర్ని తను టేకప్ చేసింది ఓకే అది బాగా చేసుకుంటుంది వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇక వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇద్దరు బాగా లేదు చిన్న పాప ఏమో రథం రాడదు పని చేస్తుంది ఆ చదువుకునేటప్పుడు హెల్రీ క్లింటన్తో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వాలంటీర్ చేసింది స్టూడెంట్ వాలంటీర్గా కమ్యూనిటీ క్యాంపెయిన్ గ్రూప్కి హెడ్ చేసింది ఆవిడ ఎలక్షన్ అయిపోగానే వచ్చేసి సన్స్ట్రోకులు కూడా లేవు సన్స్ట్రోకులు లేవు అక్కడి నుంచి అమ్మటే ఒకసారి ఆ రతన్ టాటా విజయవాడ వచ్చినప్పుడు చూశారు వీళ్ళు చిన్న పాప నా దగ్గర పంపించు చదువు అయిపోగానే అన్నాడు తర్వాత నేను చెప్తాడు జనరల్ గా వదిలేసాను తర్వాత మెయిల్స్ పెడతాం మొదలు పెట్టాడు సో వాళ్ళిద్దరిని మాట్లాడుకోమంటే ఇప్పుడు న్యూ స్ట్రాటజీ టీమ్ మొత్తం హెడ్ చేశాడు మనం జనవరి ఫిఫ్త్ జాయిన్ అయింది మహారాష్ట్ర సీఎంతో పాటు ఒక వెయ్యి గ్రామాల టాటా ట్రస్ట్ డెవలప్ చేస్తుంది సో సీఎం రతన్ టాటా మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ ఆ టీమ్ హెడ్కి ఈవెంట్ పెట్టాడు నిన్న విజయవాడలో మన సీఎం గారి తరఫున ఒక సెవెంటీ ల్యాక్ డ్వాక్రా ఉమెన్కి పదివేలు నెల నెలకు ఆదాయం వచ్చేటట్టు ప్లాన్ చేస్తున్నారు అది చూడమని మళ్ళీ నిన్న పంపించాడు ఒక వారం ఇక్కడ ఉండి మొత్తం రావాలని పంపించాడు అందుకని మళ్ళీ వచ్చింది నిన్న నిన్న నుంచి విజయవాడలో ఉంది సో ఆయన వదలడు ఆవిడని సో రెండు ఏళ్ళు చేసి మళ్ళీ ఆడ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్కి వెళ్తానంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళ గోల్ మనకు అవసరం లేదు మన అపరం కూడా వాళ్ళు చూసుకుంటారు నథింగ్ టు వరీ సో ఆ ఫ్రంట్ లో మీరు నిత్యం తెక్క అసలు డౌట్ లేదు దిగులేదు మీరు పార్లమెంట్లో ఉన్న ప్రస్తుత ఎంపీల్లో మీరు మీరు కూడా ఒక ధనవ అత్యంత ధనవంతులని కూడా నిజమేనా అంటే అత్యంత కాకపోవచ్చు కాని ధనవంతుడు అయితే ధనవంతుడినే దాంట్లో డౌట్ లేదు అత్యంత కాదా అత్యంత అంటే మనకంటే ఎక్కువ చాలా మంది ఉంటారు విజయవాడలో పని విజయవాడలో రిచెస్ట్ అని చెప్పొచ్చా విజయవాడలో కాదు విజయవాడలో కూడా ఉంటారు చెమ్మా నాతో నాకంటే పబ్లిక్ ఉన్నట్టు ఉంటారు విజయవాడలో విజయవాడలో అసలు తెలియదు లేండి అదే ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ బయట పడరు ప్రదర్శించరు డబ్బులు నెక్స్ట్ కూడా పొత్తు విషయంలో అంటే బీజేపీతోనే కొనసాగుతుందనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా మీకు బీజేపీ టీడీపీ ఉంటేనే ఎప్పుడు కూడా మంచిది అండి ఈ దేశానికి కూడా మంచిది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అట్లాగే ఇంత ముందు ఎన్డీఏలో కూడా వాజ్పేయి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా ఈయన సలహాలు బట్టి ఆయన నడిచాడు అట్లాగే కూడా మోడీ గారు కానీ ఇది కానీ ఇప్పుడు మీకు క్రెడిబుల్ పార్ట్నర్ కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ఏం అడగడు అవుట్ ఆఫ్ ది వే ఆయన అడిగేది ఏంటి రాష్ట్ర డెవలప్మెంట్ అంటాడు దాన్ని ఒకటే పది సార్లు అడుగుతాడు ఆయన 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 సొంతానికి ఏం అడగడు కదా ఆయన సొంతానికి ఏం అడగడు ఆయన స్వార్థం ఏం ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు పొత్తు ఉంటేనే బాగుంటుంది కానీ మీకు ఇక్కడ తెలంగాణ ఎంపీలు స్టేట్కి సంబంధించిన విషయాలు పర్సూ చేసినట్టుగా ఆంధ్ర ఎంపీలు పర్సూ చేయట్లేదు వాళ్ళు సొంత విషయాలు చూసుకుంటున్నారు ఎక్కువ అనేది ఒక విమర్శ ఉంది అట్లా కూడా నేను ఒప్పుకోను దానికి మీకు ఇష్యూ బేస్డ్గా ఎంపీలు చేయాల్సిన పని ఎంపీలు చేస్తూ ఉంటారు కాకపోతే జనరల్గా కూడా తెలంగాణ ఇష్యూ అప్పుడు అది వచ్చింది తెలంగాణ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు ఏదైనా ఒక ఇష్యూ ఉందనుకోండి దాన్ని గ్రూపులు కట్టి బిడ్డగొట్టుకుని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇప్పుడు కొన్ని గ్రూపులుగా చేసాం మేము కూడా దాంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు నేషనల్ హైవేస్ ఉంది అట్లాగే ఏవియేషన్ ఇట్లాంటివి కొన్ని నేను చూస్తాను రైల్వేస్ ఇవన్నీ నేను ఇంకొక ముగ్గురు నలుగురు అట్లాగే ఫినాన్స్ ఇటువంటి అన్ని కలా చేదో ఆ టీమ్ చూస్తుంది అట్లా కొన్ని కొన్ని విడగొట్టుకున్నాం మేము కూడా కాకపోతే ఏంటంటే విజిబుల్గా ఇప్పుడు మనకు వచ్చేపాటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది అవును సో మనకు కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నారు చౌదరి గారు గజరాజ్ గారు సో వాళ్ళు జనరల్గా కోఆర్డినేషన్ అవి చేసేస్తూ ఉంటారు ఏపీ భవన్ నుంచి రెసిడెంట్ కమిషనర్ వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు సో ఇష్యూస్
సో మేజర్గా ఫోకస్ అయ్యి వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది అట్లా కానీ నేను ఇప్పుడు సొంత పనులు చేసిన ఎంపీలు కూడా ఆడ అంత దాంట్లో బీజేపీ కూడా సొంత పనులు చేసే అంత ఇది కూడా ఎవరికి ఉండదు కాంగ్రెస్ అంటే వేరు వేరు కానీ లాబింగ్ కాంట్రాక్ట్లు నాకు తెలిసి ఎవరికి ఉండదు ఎందుకంటే అసలు సెంట్రల్లో ఏ మినిస్టర్కి ఏ పవర్ లేదు ఏ పవర్ లేదు వాళ్ళే చేయడం వాళ్ళు సొంతానికి చేసుకోవడం లేదు లేదంటే ట్రాన్స్పరెంట్ సిస్టమ్ అంటున్నారు కదా మోడీ గారు బట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మరి మీ ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఏమో ఇంకేముంది ఇప్పుడు ఏ క్షణంలో ఎన్నికలు జరిగిన అధికారం మాదే అంటున్నాడు కరెక్టేనా అది ఊరిని ఎప్పుడు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అతనికి అతను అది భ్రమిస్తున్నాడు తప్ప అసలు అతనికి అతనే ప్రజలు చోట్ల కొంత ఏంటంటే అతను ఏంటో రేపు ముఖ్యమంత్రి అయిపోతా ఎల్లుడు ముఖ్యమంత్రి అయిపోతా అని అతను భ్రమలో ఉన్నారు ఇతను ఇటువంటి కరప్షన్ ఉన్న వ్యక్తిని అవినీతి ఉన్న వ్యక్తిని ప్రజలు హర్షించరు ప్లస్ అసలు అతను రోజు రోజుకి క్షీణిస్తున్నాడు తప్ప నాకు తెలిసినంతవరకు అసలు నేను బలపడుతున్న సూచనలు ఏం లేవు మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు అంటే కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఇప్పుడు నా చుట్టూ ఉన్నారనుకోండి నన్ను పొగుడుతూ ఉంటారు నీకు పది లక్షల మెజార్టీ వస్తుంది అంటారు ఐదు లక్షల ఓట్లు పడితే భజన పట్ల ఉంటారు కదా దాంతో ఏంటంటే ఓహల్లో బతుతూ ఉంటాడు మనిషి సో రియాలి గ్రౌండ్ రియాలిటీలోకి వచ్చినప్పుడు డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది ప్లస్ ఆ పార్టీకి స్ట్రక్చర్ కూడా లేదు మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్లో కింద కార్యకర్తలు గ్రామ స్థాయి నాయకులు మండల స్థాయి నాయకులు కింద ఏమో ఇది ఉంటుంది పైకి వెళ్ళే బయటికి అధినాయకుడు ఉంటాడు ఆ అధినాయకుడు ఆ స్ట్రక్చర్ లేదు మీకు అక్కడ పై పై నుంచి కిందకి ఈ టా ట్రయాంగిల్లో టాప్ మీద అతను ఉంటే కిందకి కనెక్ట్ లేదు అదే కార్యకర్త అట్లాగే గ్రామ స్థాయి నాయకుడు మండల స్థాయి నాయకుడు నియోజకవర్గ స్థాయి నాయకుడు స్టేట్ రాష్ట్ర స్థాయి నాయకుడు ఆ పార్టీ స్ట్రక్చర్లో అతను నిర్మాణం లేదు నిర్మాణానికి అతను కనెక్ట్ లేదు కార్యకర్తకి అతను కూడా కనెక్ట్ లేదు అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉంటే ఏ ఊరు వెళ్ళినా నా తెలిసి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు పలకరించుకోవాలి నేను ప్లస్ అట్లా టెలికాన్ఫరెన్స్లో అది అనేది వచ్చే బట్టి ఆ కోఆర్డినేషన్ మోటివేషన్ అది డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఓకే సో మీరు ఎంపీ కావకముందు అయి అయిన తర్వాత చేసింది మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే కొన్ని ఏంటంటే మనం తెలియకుండా చేసేస్తూ ఉంటాం తప్పులు అది చేసి ఉండాల్సింది కాదని తర్వాత తప్పులు చేసి ఉండదు కానీ పొరపాట్లు అని చేస్తే పొరపాట్లు తప్పంటే పొరపాట్లో మీరు అన్నట్టు ఈ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విషయంలో అక్కడ జరిగింది ఒక పొరపాటు అయి ఉండొచ్చు ఓకే అంతే తప్ప నాకు తెలిసి నేను అయితే తప్పు చేయను తప్పు చేసే బ్లడ్ కాదు నాది అంతకుముందు అంతకుముందు కూడా పెద్ద వ్యక్తిగత జీవితం అంటే వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా వెళ్ళలేదు పొరపాట్లు ఏం చేయరు చేయను నాకు టైం ఉంటే హ్యాపీగా వెళ్ళి గాల్ఫ్ ఆడుకుంటా అంతేనా అంతే మామూలు బెదవాడలు ఎక్కువ ప్యాక్ ఆడతారు అసలు ప్యాక్ ఆడ నాకు ప్యాక్లో పేర్లు కూడా తెలియదు ప్రాబ్లం ఏంటంటే కాదే మా మా ఫాదరు మా గ్రాండ్ ఫాదర్ మా బాబాయ్ ఇద్దరు గ్రేట్ గ్యాంబ్లర్స్ మా తాతగారు చాలా కష్టపడి కష్టపడే వ్యక్తి మా ఫాదర్ మా గ్రాండ్ మా బాబాయ్ కూడా ఇద్దరు గ్రేట్ గ్యాంబ్లర్స్ మంచి విలాసవంతమైన జీవితం గడిపినట్లు ఇప్పుడు మోహన్ బాబు గారు చెప్తాడు మా నాన్న బెంగళూరు వ్యాపారం చేసినప్పుడు బస్సులు తిప్పాడు ఆయన డబల్ ఎంఏ ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్సెస్ ఎంఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఈయన అక్కడ చదువుకున్నాడు అండి మోహన్ బాబు గారు అప్పుడు ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు మా ఫాదర్ గురించి సో అట్లా వాళ్ళిద్దరూ బాగా జలసా చేశారు మా నాన్న ఎప్పుడు చెప్పేది మీ నాన్న మీ బాబా లేకుండా వద్దని అదే జీర్ణించిపోయింది మనకు ఓకే అక్కడ నాటుకుపోయింది నాటుకుపోయింది సో అది అలవాట్లు ఏం రాలా మనకి మళ్ళీ భోజనం పెరిగిలేనా భోజనం పెరిగేటప్పుడు ఇంత ముందు ఉండే టూ థౌసండ్ టెన్ వరకు అప్పుడు వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ కేజీస్ ఉండేవాడిని వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ టూ థౌసండ్ టెన్ ఆగస్ట్ వరకు కూడా తర్వాత ఫిఫ్టీ కేజీస్ తగ్గా లేదు అసలు న్యాచురల్గా వర్కౌట్ డైట్ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ పది కేజీలు పెరిగా ఇప్పుడు అదే ఈ రాజకీయ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ నుంచి ఓకే ఈ ప్రాపర్గా వర్కౌట్ లేకపోవడం ఊళ్ళోకి వెళ్తాం డైట్ డైట్ తినాలి తినకపోతే అంటే సిటీ సిటీలో పర్లేదు కానీ విలేజ్లో కుదరదు అందులో ప్లేస్ ఎస్పెషల్లీ బిఫోర్ ఎలక్షన్ ప్రిస్టేజి ఒక ఇంటికి వెళ్తే ఊరు కూడా మళ్ళీ రెండో ఇంటికి వెళ్ళాలి ఇవన్నీ అన్ని లేట్ టైమింగ్స్ వచ్చేవాడి మళ్ళీ పొద్దున లేచి వెళ్ళిపోవాలి సో వీటి వల్ల పది కేజీలు పెరిగాయి కాకపోతే అక్కడికి స్టెబిలైజ్ అయింది ఓకే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక తగ్గాలనేది ఒక ప్రయత్నం కాదే ఈ టైమింగ్స్లో కుదరట్లా అంటే మీ ఇంట్లో ఎవరు ఉన్నారా అట్లా లావుగా ఉండేవాళ్ళు లేదు జీన్స్లో ఉంది మా మదర్ సైడ్ కొంత లావు ఉండేవాళ్ళు మరీ నా అంత కాదు తర్వాత ఇవన్నీ ఫుడ్ జీన్సు 
కొంతమంది గాలి పిలుచుకుంటే పెరిగిపోతాం కొంతమంది ఏమో ఎంత ఇది చేసినా కానీ వాళ్ళు జీన్స్ లో అట్లా ఇట్లా స్లీన్ గా ఉంటారు ఆ తేడా ఆ తేడాలో పెరిగాను టెన్త్ వరకు బాగానే ఉండేవాడు అన్ని ఇది చేసేవాడు నేను సిక్స్త్ వరకు నేను లాస్ట్ స్కూల్లో చదివేవాడు తర్వాత టెన్త్ వరకు మా తాతగారు అప్పుడు ఇంటి పక్కన బస్సులు ఉంటే బస్సులు తోలేవాడిని ఆరో క్లాస్ లో ఈడ ఎక్కడ కదరదని హార్స్ ఎక్కడ స్కూల్ అడవిలో పెట్టాలంటే హార్స్ హీల్స్ లో కొండ మీద స్కూల్ ఉంది ఎవరు పొద్దున బస్ వస్తుంది అంత మళ్ళీ తర్వాత ఎవరు కనపడ్డు మనిషి బయట రావడం కూడా ఉంది ఆడ పెట్టారు నేను మన పులివేంద్ర సతీష్ రెడ్డి మీకు ఐడియా ఉంటుంది తెలుసు ఆడు అట్లాగే మన ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే రమేష్ రెడ్డి లక్రెడ్డిపల్లి మేము ముగ్గురు క్లాస్మేట్స్ అక్కడ ఆ స్కూల్లో పదో క్లాస్ వరకు ఓకే అక్కడ చదివించారా సో అంతే ఈ ఒకటే గోల్ఫ్ తప్ప ఇంకా వేరే గాల్ఫ్ నాకు పెచ్చా హైదరాబాద్ లో కానీ ఢిల్లీ ఇదివరకు ఎయిటీన్ ఆడేవాడిని బిజినెస్ పొద్దున బిజినెస్ చూసుకునేవాడిని మధ్యాహ్నం నుంచి గాల్ఫ్ ఆడుకునేవాడిని ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కానీ ఢిల్లీ కానీ ఉంటే కంపల్సరీ మార్నింగ్ సిక్స్ కి వెళ్ళి ఒక నైన్ హోల్స్ ఆడతాం మరి విజయవాడ డెవలప్ చేయట్లేదా గోల్ఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు సీఎం గారు ల్యాండ్ తీసుకోమన్నారు అయితే సెట్ అవుట్ ల్యాండ్ ఒక ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసాం ఎందుకంటే గాల్ఫ్ ఈజ్ అన్ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ టూరిజం టూరిజం ఎకనమిక్ మెయిన్లీ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ ప్లస్ మీకు కల్చర్ అనేది ఒక సిటీ కల్చర్ అనేది క్లబ్బుల ద్వారా స్పోర్ట్స్ క్లబ్బుల ద్వారా వస్తుంది అది వందల ఏళ్ళ తర్వాత బిల్డ్ అవ్వాలి ఫోర్ నెట్ రాదు దానికి మెయిన్ స్పోర్ట్స్ అట్లాగే స్పోర్ట్స్ క్లబ్ క్లబ్స్ దాని ద్వారానే మీకు ఈ ఎనీ సిటీ దాని కల్చర్ పెరుగుతుంది సో ఇట్లాంటి వాటిలో గాల్ఫ్ క్లబ్లు అట్లాగే మంచి ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ క్లబ్ లేకపోతే ఢిల్లీ జిమ్ఖానాస్ ఇట్లాంటివి రావాలి సిటీకి అప్పుడే ఆ కల్చర్ స్లోగా ఎవల్యూషన్ మారుతుంది అట్లాగే చాలా మంది ఆఫీసర్లు కూడా నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏదో ఒకటి పెట్టి ముందు అసలు మాకు పిచ్చి ఎక్కి తను బెదవాడు చాలా మంది పాపం గాల్ఫ్ ఆడేవాళ్ళం ఇక్కడ ఇప్పుడు వాళ్ళకి అడేం చేయాలి పాపం ఐదు రోజులు మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ హ్యాపీనెస్ అన్నీ కదా మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ కలుస్తారు ఎక్సర్సైజ్ అట్లాగే హ్యాపీనెస్ పొద్దున గ్రేన్ రైస్ వస్తుంటే ఆ రోజంతా ఫ్రెష్గా పని చేయొచ్చు సో అది ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసాం దానికి జీవై పర్మిషన్ రావాలి మా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మొత్తం ఈ బ్లాక్స్ అన్ని కలిసి సిఆర్డీలో ఒకేసారి పెట్టారు ఓకే సో చాలా ఆ మూడు వందల ఎకరాలు పక్కన పెట్టి ఉంటే మాకు ఈజీగా ఉండేది విజయవాడ ల్యాండ్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా మామూలుగా అయితే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ తీసుకుంటే కుదరదు ప్లస్ కాస్ట్లీ కాస్ట్లీ ఇది ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ మన ఇబ్రహీం పట్నం దగ్గరే ఫారెస్ట్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో మంచి ల్యాండ్ చేస్తే కనుక వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ గాల్ఫ్ కోర్స్ ఇది వరల్డ్ అవుతుంది మంచి వ్యాలీ చుట్టూ కొండలు వాటర్ బాడీస్ చాలా మంచి లొకేషన్ అది చేస్తే క్లబ్ చేస్తే అట్లా చేయొచ్చు దాన్ని సీఎం గారు చెప్పారు క్లబ్ అసోసియేషన్ ఫామ్ చేసాం ఆ ల్యాండ్ ఒకటి క్లియర్ అయిపోతే వన్ ఇయర్ లో సీఎం గారితో చేసి మంచి వరల్డ్ క్లాస్ లో కోర్స్ చేసి ఓపెన్ చేపిస్తాం మెంబర్షిప్ అనేది కడతాం ల్యాండ్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే అది ఎట్లా గవర్నమెంట్ కింద ఉంటుంది కదా జీవితం క్లబ్ బ్రాండ్ నెంబర్ వన్ క్లబ్ చేస్తాం సో అది అది ఒక ఆబి అనుకోండి సో లైఫ్ లో బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి మీకు పెద్దగా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నాకు పెద్దగా లైఫ్ లో ఏం కనపడలేదు ఇప్పుడు వరకు దేవుడు బాధించిన సంఘటనలు కానీ మొన్న బస్సులు ఆపేటప్పుడు మాత్రం నేను అంటే బయట చెప్పకూడదు కానీ ఓపెన్ హార్ట్ కాబట్టి చెప్తున్నా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఒక మెసేజ్ పెట్టాను నేను నేను అది ఒక సుజనా చౌదరి గారికి చూపించా ఇంకెవరు చూపిస్తా నా నేను ఆయన బాగా క్లోజ్గా ఉంటాను చౌదరి ఒక అనలేక ఉంటాను నేను కొనసల నారాయణ ఆయన ఎనభై ఎనిమిది ఏళ్ళు మా తాతగారి వ్యాపారం పెట్టాడు నీతిగా నిజాయితీగా నడిపాం కానీ వాళ్ళ ఇల్లీగల్ వ్యాపారం చేయలేని అనిపించి నేను మానేస్తాను మొన్న మీకు నేను నేను మీ పట్ల తప్పుగా ప్రవర్తించుంటే క్షమించండి క్షమించండి నేను పెట్టే మెసేజ్ రెండు మూడు రోజులు రెండు మూడు రోజులు కాదు వారం పది రోజులు చాలా బాధపడ్డా ఒకటే కూర్చుంటే కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చాయి నేను ఎప్పుడు కూడా కళ్ళలో కూడా నా బస్ లేపర్ మాత్రం నేను అనుకోల సరే ఓకే అది మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ కొనుక్కుంటాం వేరే తీసుకుంటాం అది అంతే విజయవాడ అంటే ఇప్పుడు మీకు భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి బస్సు తిరిగింది విజయవాడ మచిలీపట్నం ఇట్స్ రికార్డెడ్ ఫ్యాక్ట్ హిస్టరీలో నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ లో సిమ్సన్ కంపెనీ విజయవాడ మచిలీపట్నం ఫస్ట్ బస్ రూట్ అప్పుడు మోటార్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు ఉన్న ఆటనారు కూడా విజయవాడ ఆటనారు 
లక్షపాతి వేల మంది పనిచేస్తారు మూడు వందల యాభై ఎకరాలు మా తాతగారు అప్పుడు ఇనిషియేట్ చేశారు జవహర్లాల్ నాయకు రుతూ ఓపెన్ చేశారు యాభై ఎకరాలు దానం ఇచ్చారు మా తాతగారు దానికి ఓకే ఆటనారికి అందుకే ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా మా ఫ్యామిలీ అంటే అభిమానం అప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు నన్ను అక్కడికి వెళ్తే బాబు అంటారు తప్ప నాని గారేను ఎంపీ గారు నా పిల్లరు మా బాబు మా బాబు అంటారు మా తాతగారి మీద అభిమానం ఆ తర్వాత నేను అట్లా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వచ్చా దాన్ని కాదు అప్పుడు మటుకి నాకు చాలా బాధ బాధ అయిన సంగటి ఇప్పుడు వరకు జీవితంలో అదే ఆయనకి ఆయనకే మెసేజ్ పెట్టాను రిప్లై ఇచ్చాడా ఇచ్చాడు పాప ఇచ్చాడు ఏమైనా అసలు వ్యాపారం ఆపద్దు మీరు చేయండి అన్నాడు నేను నమస్కారం అండి అంటే ఉన్నది దండం బొమ్మలాండ్ ఎట్టా కోలుకుంటాం ఎప్పుడు చెప్తా బస్సులో పుట్టే బస్సులో పెరిగా బస్ అయినా నేను ఎక్కడ వరకు తెచ్చింది నా బ్రాండ్ కేసిన వల్లే వాళ్ళు ఎంపీ అయినంటే కేసిన బ్రాండ్ వల్లే కదా ఆ బ్రాండ్ నిలబెట్టుకోబట్టే నేను వాళ్ళు ఎంపీ అయ్యే తప్ప లేకపోతే మామూలు నాని గారు తెలుసు నేను ఎవరు కేసిన దాని అంటే నేను ఎక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నాకు బస్సులో ఆపేస్తాను రెండు లక్షలు నా ఫీడ్బ్యాక్ మెయిల్ ఉంటుంది మా వెబ్సైట్లో కేసిన ట్రావెల్స్ వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్లో రెండు లక్షల ఇరవై వేలు మెయిల్స్ వచ్చినాయి మీ బస్సులో మేము వెళ్ళి కాలేజీలో చదువుకున్నాం మీ బస్సుల్లో మేము వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేసి ఇప్పుడంటే ఫ్లైట్లో తిరుగుతున్నాం కానీ మీరు ఆపొద్దు అనేది చాలామంది ఇప్పుడు టాటా ట్రస్ట్ రతన్ టాటా ఒక ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ పంపించాడు విజయవాడ అతను టాటా టెలికమ్యూనికేషన్స్కి హైయెస్ట్ పోస్టులు ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్గా ఉండేవాడు అతను విజయవాడ కురాడు నాకు తెలియదు అతను ఐడెంటిఫై చేసి రతన్ టాటా ఇక్కడ డిప్యూట్ చేశాడు డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్కి ఆంధ్ర ప్రాజెక్ట్స్ మొత్తం అతను ఇది ఆపిన తర్వాత చెప్తున్నాడు సార్ నేను మీ బస్సులో వెళ్ళి బాంబే టాటాలో చేరాను ఓకే ఆ రోజు విజయవాడ బాంబే ఉండేది నాకు అప్పుడు కూడా సర్వీస్ అదే అట్లా అంత అంటే ప్రజలు కూడా ఓన్ చేస్తున్నారు బ్రాండ్ని ప్రజలు కూడా ఆ బ్రాండ్ని అట్లా ఓన్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ కూడా చిన్న రెండు వేల ఏడు వరకు లగేజ్ చేసేవాడిని రెండు వేల ఏడులో సుప్రీంకోర్టు ఏ యోద్ధని ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక చిన్న కవర్ కూడా క్యారీ చేయలేదు అట్లా ఐ మీన్ లా అబైడింగ్ సిటిజన్ దాంట్లో డౌట్ లేదు మా తాతగారు అదే నేర్పారు నాకు నేను అదే ఫాలో అవుతాను ఓకే సో అది ఒకటి బాధించింది చాలా ఇప్పుడు ఇంకొంచెం కలిపితే ఏడ్చినట్టున్నారు సరే బాగా హ్యాపీగా అనిపించింది మంచి సంఘటన సంఘటన ఎంపీ ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత నా ఊరికి నేను చేసుకోగలుగుతున్నాను అనేది అట్లాగే ఫ్లై ఓవర్ కొనగర్ ఫ్లై ఓవర్ అది అవదన్నారు ఆరు నెలలు తెచ్చాం దాన్ని అట్లాగే రతన్ టాటా తీసుకురావటం ఇవన్నీ కూడా మంచి హ్యాపీ మూమెంట్ చాలా మనం పుట్టినూరికి మనం చేసుకోగలిగాం మేము డబ్బు కోట్లు సంపాదించవచ్చు లక్షల కోట్లు సంపాద వేరే సంగతి మనం పుట్టినూరికి ఎంత కొంత మనం చేసుకోగలిగాం ప్లస్ ప్రతి వాళ్ళు కూడా అప్పుడు అక్కడ కొంత కొంతమంది ఉంటారు బయట నుంచి వచ్చి ఎంపీ అవుతారు ఎవరు ప్రైజ్ లోన్ చేసుకోరు కానీ ఏ ఊ ఏ ఏ సందులోకి వెళ్ళినా ఏదో ఒక అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది నాకు ఊళ్ళో ఓకే వాళ్ళు కూడా నన్ను అటాక్ ఓన్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి అంతా ఇప్పుడు అంటే ఊడు అటు ఇటు బయట వాళ్ళు వచ్చి సెటిల్ అవుతున్నారు కానీ అంత ఎక్కడ చూసినా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు లేకపోతే వీళ్ళు ప్రతి సందులోకి వెళ్తే గొంతులోకి వెళ్తే మా నాని అనే వాళ్ళు ఉంటారు తప్ప ప్రజలు కూడా అట్లా ఓన్ చేస్తున్నారు నన్ను అదే హ్యాపీనెస్ సో మరి నెక్స్ట్ ఇంటి ప్లాన్స్ ఏంటి అండి లైఫ్లోను బిజినెస్లోను బిజినెస్ ఇప్పుడు కార్గో అనేది చాలా బాగా జరుగుతుంది చూసుకుంటుంది తను సప్లై చేయడం మేనేజ్మెంట్ చేసింది పెద్ద పాప తను చూసుకుంటున్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు నెక్స్ట్ టెన్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్లో దట్ విల్ బి ది వన్ ఆఫ్ ది వన్ ఆఫ్ ది కాదు ది బెస్ట్ కార్గో కంపెనీ ఇన్ కంట్రీ దాంట్లో డౌట్ లేదు అది మా విజన్ దానికి ఓకే సో ఈ బస్సుల్లో ఉన్న లోటు పాటలతో మనం పెరగలేపాం అంటే త్రీ ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ చేయలేకపోయాం ఎందుకంటే ఈ మీరు ఇందాక అన్నా చూసారా స్టేజ్ క్యారేజీ కాంట్రాక్ట్ క్యారేజీ ప్లస్ ఇవన్నీ గోల్లా దీనివల్ల పెరగలేకపోయాం కానీ పెంచవచ్చు దాన్ని బట్ ఇంకా దాన్ని కొంత చట్టబాధత రావాలి బస్సులు బిజినెస్ కూడా సో అప్పటి వరకు తాత్కాలికంగా ఇది అయితే ఇప్పుడు కొంత ఐడియా ఉంది కానీ బయట నుంచి రావాలి గౌరవం రావాలి గౌరవం రావాలి గంజాయి వనంలో తులసి మొక్క ఉంది అనుకోండి తులసి వంత మొక్కను కూడా గంజాయి అంటున్నారు ఇప్పుడు అదే ఒక మేజర్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు అవును సో దాంతో దాని తర్వాత చూడవచ్చు దాని సంగతి ఇప్పుడు అరవై డెబ్బై కోట్లు రెండు మూడు ఏళ్ళ పోగొట్టుకున్నాం అని చెప్పారు కానీ సామాన్య దృష్టిలో మా ట్రావెల్స్ వాడంటే దోచేసుకుంటున్నారనే కదా దోచేసుకుంటున్నారు ఇలాంత దొంగలు దొంగలు ఈ కోణం తెలియదు కదా సో మరి అది బిజినెస్ పరంగా వ్యక్తిగతంగా రాజకీయ జీవితానికి సంబంధించి రాజకీయ జీవితానికి సంబంధించి చంద్రబాబు గారు 
ది ఎంపీగా అయితే ఆయనకి ఉపయోగం నేను నా కాన్స్టిట్యూన్సీ ప్రిఫరెన్స్ కూడా ఎంపీనే నా ప్రిఫరెన్స్ ఎంపీనే లాస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేకి వెళ్ళమన్నారు లాస్ట్ టైం చౌదరి గారు ఫోన్ చేసి ఎమ్మెల్యేకి వెళ్ళమంటున్నారు అన్నాడు వదిలే నాకు నేను ఆగిపోతాను ఎందుకంటే అప్పుడు నేను ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే నేను ఎంపీనే ఉండాలి కాన్స్టిట్యున్సీ మీద కానీ ఒక పార్టీకి నా సమర్థత ఏంటంటే నేను ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్ళి పని చేసిరా కదా ఇప్పుడు కాదు నేను నేను ఈవెన్ వెన్ ఐఎమ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ బిఫోర్ బికమింగ్ ఎంపీ కూడా నా దాదాపు పది పదకొండు మంది చీఫ్ మినిస్టర్లతో నేను టచ్లో ఉండేవాడిని ఏ రాష్ట్రం అయినా అట్లా నాకు ఐదు ఉంది సమర్థత ఎఫిషియన్సీ ఏ పని పట్టుకుంటే మాత్రం పని అయ్యే వరకు మిడిల్ డ్రాప్లు ఉండవు నాకు మిడిల్ డ్రాప్ లేదు అది మాత్రం తెలిసింది ప్యాకెట్ తెలియపోయింది మిడిల్ డ్రాప్ డౌట్ సో చివరి వరకు దాన్ని సాయి ఇచ్చే వరకు ఏదో రకంగా ఓకే ఇప్పుడు అంటే కార్యసూర్యుడు అది మాటికి చేయగల ఆరంభ సూర్యుడు మాత్రమే కాదు అంతే అంటే జనరల్గా ఆంధ్రుడు ఆరంభ సూర్యుడు అంటారు లేదు నేను బాగా తీసుకోను ప్రాక్టికల్ గా నాకు నేను చూస్తాను ఇది పని అవుతుంది అనుకుంటే మాటికి పట్టుకుని వదిలిపెట్టను అవ్వని పని చేయడంలో కూడా నాకు ఆ కిక్ వస్తుంది కొంతమందికి సో అయితే మీరు ఒక అంటే ఈ ఇప్పుడు దాకా జరిగిన సంఘటనలతో కొన్ని నేర్చుకుని కొన్ని అనుభవాలు నేర్చుకుని ఒక బెస్ట్ పార్లమెంటేరియన్గా ఎదగాలని అట్లాగే ఒక మోడల్ బిజినెస్ మ్యాన్గా మీ పిల్లలు కూడా రావాలని కోరుకుంటారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ